This video is brought to you by Law Excellence IAS Academy. चंप आरटीसी बस तिगार बस चाल मंद दी मूलाने कारण नागराज शंकर इंट मुद्दा दबाल पड़पाई सरेंडर अतना सर नक्षा पटेटी प्रभा उडी एनो रात्र करे अटाक अटे बाडी अधर्य पड़े नधर्य पड़ी फ्रूट तिंटा गोपदे तपन सैलकम टू क्रैम डैरी मन गेस्ट पोली डिपार्टेंटी ईपीएस साधन गुड आफीसर् पेर के नागराज गार कमीशनर आफ् पोली निजाबाद नागराज गार ईपीएस साधा की रात्रि रात्रि आवे आई एनो कष्ट नष्ट एदर्कोनी स्थाई की वैचार डिपार्टेंट आयन वे समय की तेलंगा का उम्मड़ आंध्र प्रदेश में नक्सल्स मूवेंट चाल तीव्रस्थाई उड़े 
వరంగల్ అంటే నక్సల్స్ హబ్బు లాంటిది ఆ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా పనిచేశారు ఆ పనిచేసే సమయంలో ఆయన కూడా రెండు మూడు సార్లు బంధు పాత్రల నుంచి తప్పించుకున్నారు అంటే ఆయన మీద కొన్ని దాడులు జరిగాయి అటువంటి ఆఫీసర్ ఐపీఎస్ సాధించడానికి చాలా కష్టపడ్డారు కష్టపడి ప్రస్తుతం నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నారు మావోయిస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాలో పనిచేసిన ఆయన ఇప్పుడు మావోయిస్ట్ ఎఫెక్ట్ లేకపోయినా నిజామాబాద్ లాంటి జిల్లాల్లో క్రైమ్ ఏ విధంగా ఉంది క్రైమ్ నేచర్ ఏ విధంగా ఉందని తెలుసుకోతో పాటు ఆయన వచ్చేసరికి ట్రెడిషనల్ క్రైమ్ నడిగి జరుగుతుండేది తర్వాత వైట్ కాలర్ రెఫరెన్స్ వచ్చింది ఇప్పుడు సైబర్ క్రైమ్ మారింది ఈ మూడిట్లో ఉన్న తేడా ఏంటి అప్పట్లో ప్రజలకి పోలీస్ అంటే భయం దాంతోపాటు గౌరవం ఉండేది ఇప్పుడు అసలు గౌరవం పక్కన పెడితే భయం అనేది కూడా లేకుండా పోయింది ఈ సిచ్యువేషన్లో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ రాబోయే కాలంలో ఏ విధంగా సమస్యలు ఎదుర్కొంటుంది ప్రజలకి పోలీసుల మీద మరింత గౌరవం పెంచాలంటే పోలీసులు పనితీరు ఏ విధంగా ఉండాలి అనే విషయాన్ని సార్ నేను తెలుసుకుంటాను సార్ నమస్తే అండి నమస్తే అండి నాగరాజ్ గారు చెప్పండి వరంగల్లో ఎప్పుడు ఏ ఇష్యూ జరిగినా నాగరాజ్ గారి పేరు ఎక్కువగా వినిపిస్తుంటుంది అండి అవును సార్ మేజర్ ఇష్యూస్ ఉండేవి అక్కడ కూడా రెండు మూడు సార్లు ల్యాండ్ మైన్లో మీరు మిస్ అవ్వడం మిమ్మల్ని టార్గెట్ చేసుకుంటేనే పెట్టడం ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి మీరు నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చేసరికి మూమెంట్ పీక్ టైంలో ఉండేది ప్రజలు కూడా పోలీస్ అంటే రెస్పెక్ట్ ఇచ్చే సిచ్యువేషన్ చూశారు అంటే కొన్ని ఏరియాలో భయం ఉన్న పోలీస్ ఒక కానిస్టేబుల్ రోడ్డు మీద నిల్చుంటేనే కంట్రోల్ అయ్యే పరిస్థితి చూశారు ఇప్పుడు ఫోర్స్ మొత్తం రోడ్డు మీద ఉన్న ప్రజలకి లేకపోతే అంటే ప్రజల మార్పు రావడం అనేది సహజమే కానీ ఈ సిచ్యువేషన్ రాబోయే కాలం ఈ విధంగా ఉండిపోతుంది మీరు ట్రెడిషనల్ క్రైమ్ చూశారు తర్వాత వైట్ కాలర్ చూశారు ఇప్పుడు సైబర్ క్రైమ్ అనేది విపరీతంగా పెరుగుతుంది దీనివల్ల రాబోయే తరం ఎటువంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి ప్రజలకి పోలీసు మధ్యన గ్యాప్ అనేది పెరగకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఈ ప్రశ్న సమాధానం చెప్పే ముందు నాగరాజ్ గారు యూనిఫామ్ ఎందుకు వేసుకున్నారు వైట్ కాక మళ్ళ కాకి యూనిఫామ్ వేసుకున్న తర్వాత వరంగల్లో మీరు జరిగిన ఎదురైన ఘటనలు ఒకసారి చెప్పండి ఎస్ సార్ మాది నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ బ్యాచ్ ట్రైనింగ్ చేసి వరంగల్ జిల్లా కలెక్ట్ కావడం జరిగింది అంటే మీరు ట్రైనింగ్ కానీ ముందు మీ నాన్నగారు కుటుంబం మా నాన్నగారు కూడా పోలీస్ ఆఫీసర్ అండి అది చెప్పాలి మా సో బేసికలీ నేను పోలీస్ ఫ్యామిలీ నుండి వచ్చాను మా నాన్నగారు కూడా పోలీస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అప్పుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్పెషల్ పోలీస్ ఫోర్స్ అనేది ఉండేది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏపీఎస్పీలో పనిచేసేవారు సో బేసిక్గా వారి నుండి ఉనికి పిచ్చుకొని వచ్చిన కాబట్టి ఎక్కువ శాతం పోలీస్ కావడానికి ఛాన్సెస్ ఉండే మరియు మా నాన్నగారు మా అన్నగారు కూడా మా అన్నగారు ఆర్మీలో ఉండే సో వారు ఒక మంచి స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ ఉండే వారు కూడా మా నాన్నగారు కూడా ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ ఉండే సో ఇవన్నీ చూసుకున్నాక నేను కూడా హాకీ ఆడడం తర్వాత నేషనల్ లెవెల్కు రిప్రజెంటేషన్ చేయడం తద్వారా ఈ ఎస్ఐ జాబ్ రావడం ఇదంతా నాకు ఒక అనుభూతితో కూడుకున్న ఫిట్నెస్గా భావించి నేను నేటివ్ ప్లేస్ నేటివ్ ప్లేస్ యాక్చువల్లీ నాన్నగారిది తమిళనాడు అండి బట్ ఇక్కడ వచ్చి వారు ఇక్కడనే ఉండి కరీంనగర్లో కూరపల్లి అనే జమ్మికుంట విలేజ్లో జమ్మికుంట మండల్ కూరపల్లి గ్రామంలో మా అమ్మగారిది నేటివ్ ప్లేస్ అండి అక్కడ నుండి మా అమ్మగారిని వారు అప్పుడు సిక్స్టీస్లో అంటే ఎబో బిఫోర్ సిక్స్టీస్ అంటే నా బర్త్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సిక్స్టీ త్రీ వారు అప్పుడు మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు సో వారు కూడా ఇక్కడనే స్థిరపడ్డారు నా నేటివ్ ప్లేస్ జమ్మికుంట కరీంనగర్ పాత కరీంనగర్ అవుట్లో నేను చదివినంతా కూడా వరంగల్లోనే బట్ ఫార్చునేట్గా నేను నేటివ్ ప్లేస్ జమ్మికుంట కరీంనగర్ మండలాన్ని రా కరీంనగర్ డిస్టిక్ అని రాసేసరికి ఐ వాజ్ అలాటెడ్ మళ్ళీ వరంగల్కి అలాట్ కావడం జరిగింది అవును సార్ మీ పేరు అందుకే నాగరాజన్ అంటున్నారు అక్కడ మా హెడ్ మాస్టర్ గారు యాక్చువల్లీ నాగరాజు అని ఉంటే వారికి పలక రాకపోయేది ముస్లిం హెడ్ మాస్టర్ ఉన్నాయి నాగరాజు అని పిలవటంతో దాంతో నా పేరు నాగరాజుగా మారిపోయింది మిమ్మల్ని కూడా నాగరాజు అని వచ్చేసింది అలీ బేగ్ సార్ అనేవారు హెడ్ మాస్టర్గా ఉండే వారు కొంచెం ఉచ్చరణ తెలుగు ఈ తమిళ స్లాంట్లో ఉండేవారికి వారు జూవాగా మార్చేశారు నాగరాజు అయిపోయిందని ఇక అప్పటి నాగరాజు అనే గుర్తింపు పొందింది సార్ మీ బ్యాచ్ ఎయిటీ నైన్ అంది చాలా పెద్ద బ్యాచ్ చాలా క్రీమ్ టీమ్ ఉండేది ప్రథమ ప్రభాకర్ గారు సెలక్షన్లో వచ్చారు ఎయిటీ నైన్ బ్యాచ్ అనగానే ఒక షీల్డ్ కనిపిస్తుంటుంది మార్కే ఉంటుంది మీరు ట్రైనింగ్ తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ పోస్టింగ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ పోస్టింగ్ నాకు ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసుకొని కంప్లీట్ అయినాక ఫస్ట్ నాకు నెక్కొండ ఇచ్చారండి నెక్కొండలో జాయిన్ అయిన ఒక వన్ మంత్లో నాకు జాండిస్ అయ్యి సివియర్గా ఐ వాస్ బెడ్ రిటర్న్ అయినా నేను అప్పుడు కొన్ని రోజులు రెస్ట్ చేశాక
సో సార్ సార్ నేను ఇట్లా సిక్ అయిపోయాను మళ్ళీ గూడూరుకు వెళ్ళాలి అంటే సరే టైమింగ్గా మీరు యూనివర్సిటీ పోలీస్ స్టేషన్లో ఉండండి అని నాకు అక్కడ అటాచ్ చేశాక ఒకనొక సందర్భంగా మళ్ళీ మన పోలీస్ మీట్ అయింది పోలీస్ మీట్లో మేము గుంటూరు అనుకుంటాం వెళ్ళి అక్కడ హాకీలో విన్నర్ కప్ గెలుచుకొని వచ్చినాం పోలీస్ టీమ్ నుండి సో అతను అప్పుడు చూశాడు అరే నువ్వు ఇంత యాక్టివ్ ఉన్నావు యూనివర్సిటీ టౌన్లో ఏం చేస్తావు బాబు నువ్వు నువ్వు మొగులపల్లి వెళ్ళాలి అక్కడ మనకు చాలా క్రిటికల్గా ఉంది పరిస్థితి ఎందుకంటే ఉదయం లేస్తే సార్కు నేను దగ్గరగా చూశాను సార్ని కిడ్నాప్లు అయ్యేది అప్పుడు ఎక్కువ సర్పంచ్లను ఎంపీటీసీలను ఇలా మావోయిస్టులు ఇప్పుడు పీపుల్స్ వారు ఎవరైతే ఉంటారో ఇప్పుడు మావోయిస్టులు వారిని కిడ్నాప్ చేసి తీసుకుపోవడం లేకుంటే చాలా వరకు కల్లాలు బీడీ కల్లాలు కాలబెట్టడం తర్వాత ఈ బ్లాస్టింగ్స్ చేసి గ్రామ పంచాయతీ బిల్డింగ్స్ తర్వాత మన ఏవైతే ప్రభ ప్రభుత్వ ఆస్తి ఉండేదో వాటిని అంతా బ్లాస్టింగ్లలో పోయేది ఉండదు సో మిలిటెంట్ నెట్వర్క్ బాగుండేది ఆ టైంలో నన్ను చూసి నువ్వు ఇంత యాక్టివ్ ఉన్నావు వై డోంట్ యూ గో టు మొగులపల్లి అన్నాను మంచి సార్ అన్నాను సో నా కెరియర్ ఇక మొగులపల్లి నుండి స్టార్ట్ అయింది సో ఐ పోస్టెడ్ మొగులపల్లి ఇన్ ద నైంటీ వన్ అక్కడ వెళ్ళేసరికి ఏ గ్రామం వెళ్దామన్నా కూడా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉండేది అప్పుడు రోడ్డు రవాణా వసతి సరిగా లేకుండే ప్లస్ ప్రతిదీ పోలీస్ అధికారి అనేవారు బయటకు వెళ్ళాలంటే ఒక పది పదిహేను మంది లేకున్నా కూడా బయటకు వెళ్ళలేకపోయే పరిస్థితి ఉండేది అప్పుడు ఆ పరిస్థితులలో నేను అక్కడ ఛార్జ్ తీసుకున్నాక స్టార్టింగే నేను ఒక రోజు క్రైమ్ మీటింగ్ అని పర్కాలకు వచ్చాను అప్పుడు పర్కాల్లో క్రైమ్ మీటింగ్ అయిపోయినాక అలా నైట్ టైం అయింది సో నైట్లో వెళ్ళడం ఎట్లా అని ఆలోచించి నేను అక్కడనే పర్కాల్ పోలీస్ స్టేషన్లో పడుకున్న సందర్భంలో సెట్లో సార్ ఇట్లా పోలీస్ స్టేషన్ మీద అటాక్ అయ్యే పర్య ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు మనకు ఎదురుగా అప్పుడు మీకు తెలుసు అప్పుడు సారా లిక్కర్ అనేది వారిని వాయిన అనేవారు సో అది పోలీస్ స్టేషన్ ముందరినే అమ్మే పరిస్థితుల రోజులు అప్పుడు వాళ్ళు ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చే విధంగా సో అది కాలబెట్టేశారు కాలబెట్టేశారు మామూలు భయపడి ఫైర్ ఓపెన్ చేశారు సెట్లో చెప్పాగానే నేను అక్కడ ఉన్న ఫోర్స్ని తీసుకొని పర్కాల నుండి మళ్ళీ మొగులపల్లి నైట్లో వెళ్ళడం జరిగింది వెళ్ళి వారు భయంలో మా మీద కూడా ఫైర్ చేసే సందర్భంగా అరుసుకుంటూ ఇట్లా పోలీస్ పోలీస్ అనగానే కాండం అయినాక వెళ్ళి రోడ్ రవాణా మనకు బాగాలేకపోయేసరికి అక్కడ వెళ్ళడం కూడా చాలా కష్టతరంగా ఉండే సో ఆ పరిస్థితులలో నేను ఛార్జ్ తీసుకున్నా అండి తీసుకున్నాక ప్రతి గ్రామాన్ని ఫస్ట్ నేను విజిట్ చేయడం కానీ మీరు ఛార్జ్ తీసుకున్న తర్వాత మీకు ఒక ఇన్స్టెంట్ వెల్కమ్ చెప్పారు కదా అవునండి ఇదే అదే కాకుండా ఇంకా కొన్ని సందర్భాలలో కొన్ని జరిగినాయండి అప్పుడు కోటేశ్వరరావు గారు అదే టైంలో ట్రాన్స్ఫర్ కావడం డాక్టర్ డిటి నాయక్ గారు ఎస్పీగా రావడం సో వారు రాగానే నన్ను పిలిచారు మొగలపల్లి అప్పుడు పెద్ద పోలీస్ స్టేషన్ ఇప్పుడు ఇట్ ఇస్ నా బక్ బికమ్ ఎ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ సర్కిల్ హెడ్ క్వార్టర్ అయింది చిట్టాల పోలీస్ స్టేషన్ అండ్ సర్కిల్ హెడ్ క్వార్టర్ అయింది ఆ టైంలో పిలిచి చెప్పాడు బాబు నువ్వు బాగా చేయాలి నీ ఎగ్జిస్టెన్సీ అంటే పోలీస్ ఎగ్జిస్టెన్సీ పోయే రోజులు వస్తున్నాయి మీరు చేయకుంటే కష్టం అని చెప్తే మంచి సార్ అని చెప్పి వారి అడుగు అంటే ఫస్ట్ గురువుగా అనుకోవచ్చు డాక్టర్ డిటి నాయక్ గారిని మాకు ఒక ధైర్యం ఒక మొరాల్ ఒక గైడ్గా సపోర్టెడ్ అస్ సో ఆ సందర్భాల్లో ప్రతి గ్రామానికి వెళ్ళడం ఫస్ట్ వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న యువకులతో మాట్లాడడం గ్రామంలో ఉన్న పరిస్థితులను తెలుసుకోవడం మీరు అన్నట్టుగా నేను వెళ్ళేసరికి ఆహ్వానం అక్కడ అప్పుడు నరసింహారెడ్డి గారు గౌరవ మినిస్టర్ గారు ఉండే వారు మాదాడు నరసింహారెడ్డి గారు వారి ఇల్లు బ్లాస్ట్ చేశారు సో అక్కడికి వెళ్ళడం వెళ్ళి చూసుకోవడం ఆ ఏరియాను సో ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా అసలు ఎక్కడ వెళ్ళాలన్నా కూడా రవాణా సౌకర్యం లేదు సో ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా ల్యాండ్ మెన్స్ భయం సో ప్రతిసారి ఆఫీసర్లు చెప్పేవాళ్ళు ఏమైనా ఇన్సిడెంట్ కాగానే మీరు త్వరపడకండి వెళ్ళకూడదు వెళ్తే మీకు చాలా ప్రాణ పరిస్థితులు ఉంటాయి మనకు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి అని చెప్పేవారు నా కెరియర్ ఇక మొగులపల్లి నుండి స్టార్ట్ అయిందని చెప్పచ్చు అప్పుడే ఏఎస్పీగా సురేంద్రబాబు గారు రావడం ఆ సార్ యొక్క గైడెన్స్లో ప్రతి గ్రామంను తిరిగాము ప్రతి గ్రామం అంటే మొగులపల్లిలో ఇప్పటికీ నా పేరు చిరస్థాయిగా ఉండిపోయిందని చెప్పడానికి అత్యవశక్తి కాదు అంటే వారితోనే అట్లా మమేకమైనాను ప్లస్ అక్కడ తీసుకున్న చర్యలు కూడా అట్లనే ఉండే 
సో ప్రతి గ్రామంలో మిలిటెంట్లు మిలిటెంట్ మిలిటెంట్ ఎక్కడ వెళ్ళినా గ్రామంలో ప్రజా కమిటీ వాళ్ళ ఎన్నో కమిటీస్ ఉండేది గ్రామ రక్షణ కమిటీ అని స్కూల్లో స్కూల్ల కమిటీ మహిళా కమిటీ మహిళా కమిటీ తర్వాత ఆర్ఎస్యూ కమిటీ తర్వాత రైతు కమిటీ ఇట్లా ఎన్నో విధాల కమిటీస్ ఉండేది అసలు ఎవరింటికి వెళ్ళాలన్నా కూడా ఒక రకమైన భయం ఉండేది ఎక్కడన్నా వెళ్ళాలన్నా కూడా కష్టం అనిపించేది సో ఇవన్నీ ఛాలెంజెస్ అధిగమిస్తూ అక్కడ నేను సక్సెస్ఫుల్గా వన్ ఇయర్ చేశాను కానీ ఆ పోలీస్ స్టేషన్లో మీకు బాగా గుర్తుండిపోయింది సార్ కానీ మీకు వాళ్ళు సో ఒకరోజు గిద్దముత్తారం అనుకుంటా విలేజ్ ఎస్ గిద్దముత్తారం అనే విలేజ్లో గ్రామ రైతు స సంబంధించిన గోడాం ఉంటుందండి ఆ గోడాంను బ్లాస్ట్ చేశారు బ్లాస్ట్ చేసినాక ఎట్లా పోలీస్ వస్తుందని వాళ్ళు ఇన్వైట్ అది ఇన్విటేషన్ సో ఇన్విటేషన్ అది గమనించాను ఇది ఎట్లాగూ మన పైన ఒక టూ త్రీ డేస్ ఆగి వెళ్దామని అధికారికి చెప్పాను పై అధికారులకు సార్ ఇది మన పోలీసులకు ఇన్విటేషన్ సార్ ఇది మనం వెళ్తే ట్రాప్ అవుతామంటే మంచిది నువ్వు నీ యొక్క డిసిషన్ తీసుకొని వెళ్ళండి అని నా మీదనే భారం వదిలేశారు సో చిట్టాల ఎప్పుడు ఒక మనకు అవుట్ పోస్ట్ ఉండేది చిట్టాల అండ్ టేక్ మట్ల ఈ రెండు అంటే ఎందుకు చెప్తున్నట్టే ముగులపల్లి ఒక అది ఒక ఇట్ ఈస్ ఏ హబ్ ఫర్ ద నక్సల్స్ అండి అప్పుడు అక్కడ గాజల్ల సారయ్య చిట్రాజ్ పాపయ్య అతిరథులు అక్కండి గాజల్ల రవి వీళ్ళంతా అక్కండి యూజ్ అయిన వాళ్ళండి వీళ్ళంతా అండర్గ్రౌండ్కి వెళ్ళారు సో వారు ఎట్లాగూ నాగరాజును మట్టు పెట్టాలనే ఉద్దేశంగా అక్కడ ల్యాండ్ మైన్స్ ట్రాప్ చేసి పెట్టుకున్నారండి పెట్టుకుంటే నేను సరే ఇక్కడ వెళ్ళడం భావ్యం కాదని కాలి నడకన వెళ్ళానండి సో మా వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న చిట్టాల క్యాంప్లో ఉన్న ఎస్ఐ మొయినోద్దీన్ తెలియక వైకిల్ తీసుకొని వచ్చేసాడు వాళ్ళు సో అది బ్లాస్ట్ కావడం అక్కడ బిఎస్ఎఫ్కు సంబంధించిన సిబ్బంది జరిగిపోవడం అది దురదృష్టకరం సో నాగరాజు మీద చాలా ఒక రెండు మూడు సార్లు అక్కడ గ్రామంలో ఉన్న ముఖ్యమైన వ్యక్తులను చంపి నాగరాజు వస్తాడు కాబట్టి ఎట్లయినా అటాక్ చేయాలని చూసినా కూడా ఇక ఎప్పుడు కూడా వారికి చిక్కకుండా వారు ఒక ట్రా వారు ఒక ప్లాన్ చేస్తే నేను కౌంటర్ ప్లాన్గా వెళ్ళేవాడిని సో ఇక నక్కజిత్తులోడు నాగరాజు అని నా పైన పాట కూడా కట్టేదాన్ని నక్కజిత్తులు నాగరాజు నాగరాజు మాయల ఫకీర్ వేషంలో వస్తాడు మనుషులను మాయం చేస్తాడు అని నా పైన పెద్దగా ఒక గేయ రచన కూడా కట్టారు సో ఈ తరుణంలో నా మీద దాడులు జరుగుతుంటే డీటి నాయక్ గారు పిలిచాడు కుర్రని అక్కడ ఉంచితే బాగుంటుంది ఇబ్బంది అవుతుంది అని ఓవర్ నైట్లో నన్ను ట్రాన్స్ఫర్ చేసి అప్పుడే ఓఎస్డిగా మన సురేంద్రబాబు సార్ ఏఎస్పీ నుండి ఓఎస్డిగా ప్రమోషన్ రావడం సో జిల్లాలో ప్రధం ప్రముఖంగా పెట్టింది స్పెషల్ పార్టీ నాగరాజు దాన్ని సో నాగరాజు టీం ఎప్పుడైతే ఫామ్ అయిందో ప్రతి గ్రామానికి వెళ్ళి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ తేవడం ఇంపార్టెంట్ మిలిటెంట్స్ను ఐడెంటిఫై చేయడం అందరినీ పికప్ చేయడం ఇవన్నీ చేసి ఒక స్టేజ్లో మొత్తం మిలిటెంట్లంతా లారీలలో వచ్చి సరెండర్ అయిపోయారండి మొత్తం లారీలలో డిటి నాయక్ గారి దగ్గర సురేంద్ర బాబు దగ్గర నాగరాజు అంటే కష్టం ఇక మనం తట్టుకోలేమని లారీలలో లారీలు మాట్లాడుకొని గ్రామం గ్రామాలు కదిలి వచ్చేసి అందరు సరెండర్ అయ్యారు అండి అప్పుడు డిటి నాయక్ గారు సర్ప్రైజ్ అయిపోయింది సురేంద్రబాబు గారు డిటి నాయక్ ఇంపాక్ట్ ఎట్లా సో అది చాలా పెద్ద దెబ్బ తాకింది వారికి గాజల పార్టీకి అక్కడ దానికే కాకుండా మనకు ఆ గోదావరి ఒడ్డు ఉండేది ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాలలో కూడా బాగా ఇంపాక్ట్ అయింది సో అక్కడ వాళ్ళకు షెల్టర్ లేకుండా పోయింది సో గాజల్ల వాళ్ళ ఫ్యామిలీ చాలా పెద్ద ఎత్తున అప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ ఊర్లలో వాళ్ళకి చాలా స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ ఉండే మిలిటెంట్ల పైన గ్రామాల కమిటీలు వేసే దాంట్లో సో ఆ కమిటీలన్నీ బ్రేక్ అయిపోయినాయి దాంతో అక్కడ నాకు సక్సెస్ అక్కడి నుండి స్టార్ట్ అయిందండి వరంగల్ నుండి వరంగల్ సార్ ఇంత ఇంతమంది మిలిటెంట్లు అందరూ కూడా అంటే పార్టీ గాయి పట్ల లాంటి మిలిటెంట్ వ్యవస్థను మీరు పూర్తిగా నిర్వహణ చేశారు అంటే వాళ్ళు మామూలుగా మాటలు చెప్తే వచ్చే రకం కాదు రెండు రకాలు ఉంటాయి అయితే కేసులు పెట్టి బలవంతంగా వాళ్ళ కుటుంబాలు ఇన్వాల్వ్ చేయడమా లేదు వాళ్ళ మార్పు తీసుకొచ్చి వాళ్ళకు ఉపాధి కల్పించి ఆ భావజాలం వైపు తిరగకుండా మీ వైపు తిప్పడం ఈ రెండింటి లేదు చేశారు రెండింటిలో మొదటిగా మనం అంటాం కానీ సామ భేద దండోపాయలు అని మొదటిగా రెండు చేశాం రెండు విధాల మనం 
చేస్తే కొంచెం భయం ఉన్న వాళ్ళు భయపడి వచ్చేస్తారు ఇంకా కొందరు ఇందుకు కొంచెం పేరెంట్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఇందుకు మాకు పోలీస్తో కేసులలో ఎందుకు తిరగడం అని కొందరు తర్వాత మూడో ఎప్పుడైతే కొన్ని విషయాలలో నేను ఆఫీసర్తో సీనియర్ ఆఫీసర్తో ఏకీభీయం చక్క వీటితో మనం వారి ఫ్యామిలీతో మనం మంచిగా ఉండే ఉద్దేశం ప్రయత్నం చేద్దామని అప్పటి నుండి నేను ఎవరైతే ఈ యూజీ అయిన ఫ్యామిలీస్తో వారి ఇంటికి వెళ్ళడం వారికి ఏమైనా నీడ్స్ చిన్న చిన్న స్మాల్ నీడ్స్ అప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులలో బియ్యం లేకుంటే బట్టలు లాంటి యూత్కు వాలీబాల్ కిట్స్ ఇవన్నీ పై అధికారుల నుండి సమకూర్చి తీసుకుపోయి ఇవ్వడం సో దాంతో కూడా వాళ్ళ వ్యవస్థ కొంచెం నిర్వీర్యం అంటే మీ కన్నా ముందు పనిచేసే ఆఫీసర్లు పోలీస్ ఆఫీసర్ల నుంచి అమాయకులు కూడా మావోయిస్ట్ పాటు అంటే నక్సల్స్ వైపు మొగ్గు చూపారనేది కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు చెప్తుంటాయి అంటే ఎవరో వాళ్ళు వచ్చి అన్నం పెట్టమంటే అన్నం పెట్టినందుకు గాను లేదా వాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడితే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వనందుకు గాను వాళ్ళని తీసుకొచ్చి చిత్ర చిత్రహింసలు గురి చేసి వాళ్ళ మీద కేసులు అక్రమ కేసులు పట్టడం బట్టి అమాయకులు కూడా అటువైపు వెళ్ళారని అప్పట్లో ఉన్న పరిస్థితి వాస్తవం అంటారు అప్పట్లో కొంచెం అలాంటి వచ్చాయండి అది కూడా మనం అగ్రి కావాలి ఎందుకంటే ఆ సందర్భాలలో కొందరు ఆ గ్రామాలలో ఉన్న పరిస్థితులలో కొంచెం రాజకీయంగా కానివ్వండి అప్పటికప్పుడే అప్పుడప్పుడే రాజకీయంగా ఎదుగుతున్న స్టేజ్ అది సో కొంచెం అక్కడ ఉన్న దొరలకు వీళ్ళు ఎదురు తిరగడం వారి పైన వారు వారి పని వారితో వాళ్ళు ఏ వారి యొక్క ఏదైతే కొన్ని విషయాలలో ఏకభీయించకపోవడం దానివల్ల వారి పేర్లను బలవంతంగా కూడా పెట్టి పోలీస్ స్టేషన్లో తీసుకొచ్చి కొట్టడం జరిగింది తప్పుడు కేసులు పెట్టింది అనేది కూడా అప్పుడు ఈ మాటలు వచ్చినాయండి మనం అంటే నేను ఎప్పుడైతే వాళ్ళతో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యానో వారు చెప్పే విషయాల ద్వారా తెలిసింది సార్ నేను రాజకీయ పలానా దొరను నేను ఎదుర్కొన్నా కాబట్టి నా మీద బలవంతంగా కేసు పెట్టింది అని లేకుంటే మేము నిలబడి అందరం కలిసి మాకు రోడ్లు వేయాలి లేక ఇల్లు కట్టాలి కరెంట్ లేదు ఇలాంటి కొన్ని క్వశ్చన్లు అడిగినందుకు మా పైన కూడా నక్సల్ అనే ముద్ర వేసింది అనేది ఇంకా కొన్ని ఇట్లా ఏ బిసిడి అని కొన్ని మేము కూడా అప్పుడు వర్గీకరించామండి ఏ కేటగిరీ అంటే టోటల్గా అతను అతనికి అతనే వాలంటీర్గా పార్టీకి పనిచేసేవాళ్ళు బి అంటే షెల్టర్స్ ఇవ్వడము లాంటివి చేయడం సిడి అంటే అన్నం భయపానికి లేకుంటే ఇంకేదో పోస్టర్స్ చేయడం ఇలాంటి అప్పుడు కూడా మేము కేటగిరైజ్ చేసాము ఏబిసిడి అని ఉన్న గ్రామాలలో ఉన్న మిలిటెంట్ వ్యవస్థను సో వాటిపైన మీరు అన్న వర్డ్ను ఐ హ్యావ్ టు అగ్రీ ఓకే సార్ మీ డిటి నాయక్ గారు సురేంద్ర బాబు గారి దగ్గర పనిచేశారు ఎస్ కొంతకాలం డిటి నాయక్ గారికి హెల్త్ బాగోకపోవడంతో ఆయన సిక్ అవడంతో సురేంద్ర బాబు గారు నాగరాజు గారే పూర్తిగా వరంగల్ జిల్లాని అవును శాసించారని మాట ఉందండి ఎందుకంటే ద గ్రేట్ ఆఫీసర్స్ పోతారు ఎందుకంటే ఒక అధికారి ప్రాణాలు కూడా పోవద్దనే లక్ష్యంతో పనిచేశారు వాళ్ళు అంటే ఒక పోలీస్ అధికారికి కూడా అంటే ఈవెన్ హోమ్ గార్డ్ ఆఫీసర్ నుండి కూడా కానిస్టేబుల్ కూడా ఎవరు కూడా ప్రాణహాని కలగకుండా వారిని రక్షించే విధంగా వారికి ఎలాంటి సంఘటన వచ్చినా కూడా మేము ఉన్నామనే ధైర్యంతో వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి వారి పేరు ఇప్పటికీ చిరస్థాయిగా ఉన్నదండి వరంగల్లో మీకు ఇంకా బాగా గుర్తుండిపోయిన సంఘటన చెప్పండి బాగా గుర్తున్న సంఘటన ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్లు కూడా ఏమవునండి నేను ఈవెన్ మొగలపల్లి ఎస్ఐగా ఉన్నప్పుడే ఒకసారి సడన్గా నేను ఒక వెహికల్ వస్తే దాంట్లో అందుకే నేను మహిళ ఫకీరు ఇట్లా వేషాలలో వస్తాడని అంటారు నక్క నక్క జిత్తుల నాగరాజ్ అని అంటారు అది కూజా బీడి ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు ఒక అడ్వర్టైజింగ్ వెహికల్ వస్తే మనకున్న సమాచారం పైన వెల్షాలా ఈజ్ ద నేటివ్ ఆఫ్ గాజర్ల ఫ్యామిలీ సో వాళ్ళ ఇంట్లో పెద్ద మొత్తంలో డంప్ అయిన ఈ వస్తువులు కొన్ని పోస్టర్స్ తర్వాత పార్టీకి సంబంధించిన సామాగ్రి వచ్చిందని మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే నేను రేట్ కోసం వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ ఫైర్ అయింది ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్ అయింది వాళ్ళతో అంటే ఎడ్రస్ మీరు మఫ్టీలో వెళ్ళాను అంతేనా మైల్ పకీర్లాగా ఎస్ మఫ్టీలో వెళ్ళడం పోయి అక్కడ వాగు ఉంటుంది వాగు అవుతున్న వాళ్ళు వాగు ఇతరులు మేము చేంజ్ చేసినాం చేంజ్ చేసి అప్పుడు ఉన్న నా కానిస్టేబుల్ నాతో ఉన్న వాళ్ళంతా చాలా యాక్టివ్గా ఉండేది కుర్ర వాళ్ళు సో వాళ్ళందరితో మంచి టీం ఉండే నాకు అంటే అప్పుడున్న ఎస్పీ గారు నాకు మంచి టీం ఇచ్చేది ఎప్పుడు కూడా నాకు ఒక టీం ఎప్పుడు ఉండేది సో ఆ టీంతో రేట్ చేస్తే మనకు చాలా సామాగ్రి దొరికింది అక్కడ అంటే వెల్షాల ఈజ్ ఎ హబ్ ఫర్ ద టోటల్గా మనకు ఆయుపట్టు వరంగల్కు ఎందుకంటే టాప్ లీడర్స్ అంతా అక్కడనే ఉండే ఉండే అప్పుడున్న పరిస్థితులలో అప్పుడు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్ అయింది సో వా రిటర్న్లో నా మీద ల్యాండ్ మైన్ పెడదామని పెడితే గ్రామస్తులంతా ఎదురు తిరిగిండ్రు ఎదురు తిరిగి ల్యాండ్ మైన్ వాళ్ళు లాగేసుకోవడం అందులో 
మనం రెస్క్యూ అయ్యి రావడం ఇలాంటి సందర్భాలు కూడా జరిగినాయి సార్ ఆ సార్ మీ సర్వీస్లో అక్కడ మీరు ఫేస్ టు ఫేస్ అయ్యి మాట్లాడి ఉన్నాయని ఎవరో టాప్ లీడర్తో టాప్ లీడర్స్తో ఇంట్రాగేషన్ ఇంట్రాగేషన్లో చాలామందితో మాట్లాడినండి ఈవెన్ ఏమన్నా ఇంపార్టెంట్ క్యాడర్ సరెండర్ అయితే నాకే అప్పగించేవాళ్ళు సో వారితో ఇంట్రాగేషన్లో నేను ప్రతిదీ ఇంట్రాగేషన్ రిపోర్ట్ తీసుకొని ఆఫీసర్లకు చెప్పేవాడిని పేరు గుర్తులేదు మన వరారావు గారికి అల్లుడైతాడు అతను బక్కన్న అనుకుంటా యా బక్కన్ననే అతని ఇంట్రాగేషన్ అంతా నేను చేయడం కానీ మీరు గాజర్ల రవి కుటుంబానికి సంబంధించి గాజర్ల అశోక్ కానీ వాళ్ళు ఎవరిని ట్రాక్ చేయలేదా ట్రాక్ చేశానండి వాళ్ళు చాలా చాలా సందర్భంలో వారితో నాకు ముఖాముఖిగా సందర్భాలు కూడా ఏర్పడ్డాయండి వాళ్ళ అంటే వాళ్ళు నా మీద ఒక అభియోగం కూడా చేశారు నేను వాళ్ళ ఇల్లును ధ్వంసం చేశానని వాళ్ళని పంటలు నష్టం చేసినాని ఇట్లా ఈ విధంగా కొన్ని తప్పుడు అభియోగాలు కూడా మోపారండి కానీ వరంగల్లో ఒకసారి గాజర్ల అశోక్ మీరు పక్క పక్కనే బస్సులో సీట్లో కలిసి వెళ్ళారంట కదా మీరు గుర్తుపట్టలేదు అని అంటారు లేదండి అట్లా సందర్భాలు లేదు నేను బాగా గుర్తుపడతాను వాళ్ళను వా నాగరాజు పేరు చెప్తే సరే సహజంగా దగ్గర రావడం కాదు కదా ఒక పది కిలోమీటర్ల దూరం ఉండాలని ఆలోచించలేదు అంటారు వాళ్ళు లేదండి అది ఉట్టిది అది నాగరాజు ఉన్నాడు అంటే ఆ గ్రామంలో కానివ్వండి లేకుంటే పక్క కానీ ఎవరు కూడా రావడం ఎలా తీసుకొచ్చారండి అంటే బేసిక్గా ఏదైనా టార్గెట్ చేసుకో అంటే ఏమైనా చేయాలి అనుకుంటే ఆ తపనతో కష్ట ఇది చేయగలిగితేనే మనకు గుర్తింపు వస్తుంది అంటే ఇది చేస్తే సమాజానికి మేలయ్యే విధంగానే పనిచేసాను తప్ప ఎవరికి నష్టం జరగాలని ఏ ఏ రోజు కూడా ఆలోచించారు కరెక్ట్ మీరు ఆ జోషు ఆ ప్యాషన్తో వెళ్ళారు కానీ మీకు రిస్క్ అవుతున్నప్పుడు మీరు అంత రిస్క్ అప్పుడు అసలు ఆలోచన లేదండి మనం చనిపోతాం కావచ్చు అనే చనిపోయినా కూడా ఛాలెంజ్గా తీసుకుందామనే ఉద్దేశంగా వెళ్ళేవాడినండి చావుకు ఎప్పుడు కూడా ఈవెన్ మా ఇంట్లో మా ఫ్యామిలీ కూడా ఎప్పుడు కూడా మీరు వెళ్ళకండి అని ఒకరోజు కూడా సపోర్ట్ మీకు ఎస్ అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆమె సపోర్ట్ అండి ఏ అంటే మిడ్ నైట్లో ఫోన్ అప్పుడు ల్యాండ్ ఫోన్స్ కానీ మిడ్ నైట్ ఫోన్ వచ్చిందంటే వెళ్తుందంటే ఎందుకు వెళ్తున్నారు ఆగు అని ఒకరోజు కూడా సందర్భం లేదండి ఆవిడ సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళారు ముందుకు వెళ్ళగలిగిన లేదంటే చాలా మంది మనకి ఎందుకు ఉద్యోగం మనకి ఎందుకు ఇది ఆ సందర్భాలు కూడా ఎక్కువ డిస్కషన్లో మా ఫ్యామిలీ నేను ఇద్దరం ఒక నేను మా ఆవిడ మాట్లాడుకున్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అరే పలానా వాళ్ళు ఆవిడ వచ్చి నాతో చెప్తుందండి మీరు ఎందుకు పోతున్నారు ఇంత అని అడుగుతున్నారు మీ సార్ని ఆపరా మీరు అని ఈ విధంగా కూడా క్వశ్చన్లు చేసిన రోజులు ఉన్నాయండి సో చెప్పాను వారికి లేదండి లేదమ్మా వాళ్ళు అట్లనే చెప్తారు మనం మొరల్ డిమోరలైజ్ కాకూడదు మనం చేస్తున్నది మనం చేయాలి మనం వెనకకు అడిగేస్తే మనకే నష్టం అని సో నేను థ్రెట్ ఉన్నానని చెప్పి నాకు థ్రెట్ ఉందని ఆఫీసర్లు ఎప్పుడు కూడా నన్ను హెడ్ క్వార్టర్లో లేకుంటే గార్డ్లో ఉండేవాడిని అండి సార్ వరంగల్లో మీకు బాగా కదిలించిన సంఘటన అండి కదిలించిన సంఘటన అంటే అండి మీకు బాగా మనసుకి ఇప్పటికీ చాలా అంటే బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే నేను ములుగు సీఏగా చేస్తున్నానండి ఎప్పుడు బహుశా నైంటీ టూ అనుకుంటా నైంటీ నా సారీ నైంటీ ఎయిట్ నైన్ టూ థౌజండ్ నైంటీ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ మధ్యన నైంటీ నైన్ టూ థౌజండ్ మధ్యన నేను సీఏగా ఉన్నానండి నేను ఎప్పుడు కూడా ఫ్యామిలీతో ట్రావెల్ చేయడం కానీ అండి లేకుంటే సినిమాలకు వెళ్ళడం కానీ ఎస్ అయినప్పటి నుండి వారితో ఎప్పుడు కూడా లైఫ్లో వాళ్ళతో పిక్చర్ వెళ్ళడం అట్లా చేయలేదండి పిల్లలతో నేను పిల్లలు ఒక వెహికల్లో వెళ్తే నేను బస్సులో లేదా లారీలో వెళ్ళేవాడిని అండి నేను సీఏగా ఉన్న రోజులలో నేను ఎప్పుడు వెళ్ళినా కూడా బస్సు ఎక్కేవాడిని అండి సో నేను బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళే ముందు గన్మెన్లు వెళ్ళి ఒకసారి బస్ స్టాండ్ అంతా చూడడం షాప్ల కాడ ఉన్న వాళ్ళను పలకరించడం చెక్ చేయడం చేసేవాళ్ళు సో సిమిలర్లీ అక్కడ ఉన్న ఒక ముస్లిం అబ్బాయి ఉండే పేరు నా గన్మెన్గా ఉండే లియా లాయక్కర్ సమ్ నేమ్ మర్చిపోయాను వాళ్ళిద్దరు ట్విన్స్ అన్నదమ్ములు ఇద్దరు సో పొరపాటున వాళ్ళ ఇంకో బ్రదర్ అక్కడికి వస్తే ఆయన నేను ఫైట్ చేసి చంపడం జరిగింది అతని పైన కార్బన్తో ఒక బుల్లెట్ల వర్షం కూడా గన్మెన్ అనుకోని గన్మెన్ అనుకున్న ఇక నాగరాజు బయటకు వస్తున్నాడు అనుకొని వాళ్ళు అక్కడ పొంచి ఉన్నారు సో ఈ కుర్రోడు అప్పుడే వాళ్ళ బ్రదర్ మెడికల్ లైన్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తాడు ట్విన్స్ ఇద్దరు సిమిలర్గా ఉంటుంది సో ఆ కుర్రోడిని దాడి చేయడం ఆ పిల్లాడు పాపం చనిపోవడం అది చాలా బాధాకరం అనిపించింది దానికి రిటాలేషన్ రిటాలేషన్ ఉన్నాయండి మరి తప్పనిసరిగా యాక్షన్కు రియాక్షన్ ఉండేవాడిని అండి ఎప్పుడు కూడా వెనకాడలేదు 
లేదు రియల్ ఫైరింగ్ ఇప్పుడు కూడా ఎదురుకాల్పులు అయినా తప్ప బంపింగ్ అనేది చాలా తప్పు ఆలోచనలు ఇప్పుడు మనం నేను రెండు మూడు సందర్భాలలో లైవ్ చేసినా కూడా ప్రజానాయక వాళ్ళు ఇది ఎన్కౌంటర్ కాదు ఫేక్ ఎన్కౌంటర్ ఇది ఎదురుకాల్పులు కాదు తీసుకెళ్లి కాల్ చేసిన సందర్భాలు ఇవి ఎప్పుడు కూడా ఎదుర్కొన్నామండి చాలా ఫేస్ చేసినాం నా పైన కోర్టులో కూడా చాలా కేసులు వేయడం పౌర హక్కుల నాయకులు నా పైన నాగరాజుతో నాకు మాకు ప్రాణభయం ఉన్నదని కూడా హైకోర్టులో రిట్ వేయించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఓకే సార్ వరంగల్లో మీకు బాగా మనసుకి కదిలించకండి చెప్తారు అదేవిధంగా వరంగల్లో మీకు బాగా గుర్తుండిపోయి ఈరోజు కూడా ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయ్యిందంటే నా వల్లే అన్నది ఏమైనా గుర్తుందా అంటే నక్సల్ పరంగా తీసుకుందామండి ఏదైనా పరంగా అంటే నాకు చాలా అంటే నాకు హార్ట్ టచ్చింగ్ అంటే మా బాధిత కుటుంబాలు ఏదైతున్నారు పోలీస్ అధికారులు పిల్లలు ఫ్యామిలీస్ చాలామంది పాపం ఎడ్యుకేషన్ తక్కువ ఉండి అటెండర్ పోస్టులలో అక్కడ ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు అండి సో అప్పుడు ఎస్పీగా నల్ని ప్రభాత్ గారు అనుకుంటా ఉన్నారు ఒకసారి ఎప్పుడు కూడా అమర దిన ఆ సందర్భంలో వారితో ఇంట్రాక్ట్ కావడం వారితో మాట్లాడడం చేసినప్పుడు వాళ్ళు చాలామంది ఏడ్చుకుంటూ చెప్పారండి ఇట్లా మేము అంతా సరిగా జాబ్స్ ఇట్లా ఉన్నాయి మాకు పరిస్థితులు అంటే ఎస్పీ గారు పిలిచి ఎట్లా చేద్దాం ఇది అంటే సార్ వీళ్ళను ప్రైవేట్ ఎగ్జామ్స్ రాపిద్దాం రాపిచ్చి వీరికి ఒక మినిమం జూనియర్ అసిస్టెంట్ స్కేల్లో పోయే విధంగా ఈ అటెండర్ పోస్ట్ కాకుండా అని చాలామంది ఫ్యామిలీస్ను మనం ఎగ్జామ్స్ రాపిడం వారికి సహాయంగా చేయడం అది నాకు ప్లస్ వాళ్ళకు హౌస్ ఫ్లాట్స్ లేకపోతే వాటిపైన కూడా చేసి వారికి హౌస్ ఫ్లాటింగ్ చేపించడం ఇలాంటి సందర్భాలు నేను నాకు మర్చిపోలేనండి అయితే నళినీ ప్రభాత్ గారి టైంలో మీకు తా పోటీగా ఆయన కూడా ఒంటరిగా వెళ్ళి వాళ్ళని వీళ్ళని ఎత్తుకొచ్చి ఉన్నట్టు కదా కంటే ఉంటాం అది వెళ్ళి చేసేవారు సార్ బట్ నా సాయం లేకుండా ఎవరు కూడా చేయలేదు సార్ ఇప్పుడు సింగిల్గా వెళ్ళి ఒక మహిళ మావోయిస్ట్ని పట్టుకొచ్చారట కదండి లేదండి నేను ఉన్నాను సార్ ఉన్నాను ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఎట్లా ఉండేదండి అంటే నేను ఎస్ఐగా ఉన్నప్పటి నుండి కూడా ఒక ఎస్పీ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతున్నారంటే మళ్ళీ వచ్చే ఎస్పీకి చెప్పేవారు నా కోసం ఫీడ్బ్యాక్ నాగరాజు ఉన్నాడు నీకు రైట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ అంటే ఈ జిల్లాలో ఎలాంటి సమాచారం రావాలన్నా ఎలాంటి చేయాలన్నా కూడా నాగరాజు ఈజ్ ద రైట్ పర్సన్ సో అంటే ఇక నేను ఎక్కువ పోస్టింగ్స్ ఎప్పుడు కూడా చేయలేదండి ఇంకో మీకు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే నేను పర్కాల ఎస్ఐగా కొత్తగా ఛార్జ్ తీసుకున్నాను ఇన్ ద నైంటీ ఫైవ్ అనుకుంటా అప్పుడే జయపాల్ రెడ్డి గారు అని మాధాడ్ నరసింహరెడ్డి గారి వాళ్ళ రిలేటివ్ ఈజ్ ఎ డాక్టర్ పర్కాల్లో వారి దగ్గర వెపన్ ఎత్తకపోవడం తర్వాత హాస్టల్ పక్కకు బిఎస్ఎఫ్ హాస్టల్ బ్లాస్ట్ చేయడం ఇవన్నీ జరిగాయండి నేను ఛార్జ్ తీసుకున్న అంటే నేను ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా ఒక సెన్సేషన్ అయ్యింది నేను రావడం వాళ్ళు నా మీద దాడికి లేకుంటే నేనేది చేస్తా అనేది కౌంటర్కు ప్రతి కౌంటర్ ఉండేదండి సో ఆ టీంనంతా టూ వీలర్స్ మీద నాకు ఒక పార్టీ ఉండేది ఎప్పుడు కూడా నేను ఎప్పుడు కూడా టూ వీలర్ వెళ్ళారంటే బయటకు వెళ్తున్నాడు అంటే ప్రెస్ వాళ్ళంతా నా వెనకాల ఏదో జరుగుతుంది వాళ్ళ అనే విధంగా ఉండేవాళ్ళు అండి సో ఏ ఎవరైతే ఈ దాడులు చేశారో వాళ్ళని మనం ఇద్దరికి మాకు ఎదురెదు మా పైన గ్రేనేట్ వేయడం గ్రేనేట్స్తో త్రో చేయడం ఎదురెదురు ఫైరింగ్లో చనిపోయిందండి వాళ్ళు సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ మీరు అన్నారు కదా మంచి బిఎస్ఎఫ్ వాళ్ళు మొత్తం చనిపోయేవాళ్ళు అండి వాళ్ళు హాస్టల్లో ఉన్నారు ఆ పక్కకు తెచ్చి బకెట్ పెట్టేశారు ఆ బకెట్ బ్లాస్ట్ అయ్యి యాక్చువల్లీ ఆ పోర్షన్ ఏమైందంటే ఆ వేవ్స్గా అది ఆపోజిట్ వెళ్ళింది కానీ ఈ బిల్డింగ్ సైడ్ రాలేదండి సో ఇలాంటి సందర్భాలు ఒక లాక్అప్ డెత్ అయింది ఆ లాక్అప్ డెత్ కూడా నేనే చేసిన నా మీద ఈ ఎవరైతే బాధితుల కుటుంబాలు ఉంటాయో అన్న మావోయిస్టులలో నక్సల్లో ఆ మిలిటెంట్ ఏదైతే ఉంటారో ఆ భావజాలు ఉంటారో వాళ్ళంతా వచ్చి పోలీస్ స్టేషన్ మీద దాడి చేయడం అప్పుడు పెద్ద ఎత్తున గొడవ అయింది అండి పర్కాల్లో అచ్చా సార్ నాగరాజ్ గారు బస్సులో తిరుగుతారు కాబట్టి నాగరాజ్ గారిని చూసి మరికొందరు మరికొందరు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో పోలీసులే తిరుగుతున్నారని ఏటూరు నాగారంలో బస్సును కూడా బ్లాస్ట్ చేశారు ఎస్ సార్ చాలామంది అమాయకులు అమాయకులు చెప్తారు దానికి వాళ్ళు క్షమాపణ చెప్తూనే దీనికి ఈ మూలానికి కారణం నాగరాజ్ అంటూ కూడా వాళ్ళు అవును సార్ అంటే ఆలోచన మీరే ఇచ్చారు కదా వాళ్ళకి అంటే సార్ ఎలా ఉండేది అంటే సార్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మన తోటి కానిస్టేబుల్కి హాని కలగకుండా చూడాలని ఎవరిని కూడా అంటే ఆ విధంగా మోటివేట్ చేసి బస్సులో ప్రయాణం మనకు సేఫ్ ప్రయాణం ప్రజలతో వెళ్ళడం సో ప్రజలలో మనం ఉండాలి అనే ఉద్దేశంగా 
ప్రజలతో బస్సులో వెళ్ళడం జరిగేది సార్ ఎప్పుడు కూడా ఆ దురదృష్ట సంఘటన తెలుసు బాధాకరం పాపం సివిలియన్స్ చాలామంది చనిపోయిన దానిలో అదే కాకుండా ఈవెన్ నేను వస్తా అని చెప్పి ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు ఓఎస్డిగా ఉండే ఒక అందుకు తండ అందుకు తండ అనుకుంటా కాదు సారీ అందుకు తండ తండ మోరంచ తండ మోరంచ డెబ్బై ల్యాండ్ మైన్స్ పెట్టారు నాగరాజు వస్తాడు ఎట్లాగో ఇల్లు వస్తే వెళ్ళిపోకు అంటే ఈ జోన్లో వస్తే కదా వాడు తిరిగి పోవద్దు అనే ఉద్దేశంగా ఒక డెబ్బై ల్యాండ్ మైన్స్ పెట్టారండి సో ఫార్చునేట్గా మేము ఆ రోజు వెళ్తున్నాం ఒక రకమైన అక్కడ సమ్మర్ అవుట్లో మాకు అది ఉన్న ఎవరైతే మాకు గైడ్గా ఉన్నారో సార్ ఇక్కడ కొంచెం డిఫరెంట్ అనిపిస్తుంది సార్ మనకు మట్టి అంతా తీసేసినట్టు ఏదో సంథింగ్ ఆ రూట్ అనేది క్లియర్గా లేస్తారంటే అందరు పార్టీ అంతా అయిపోయింది చూస్తే ఒక సుమారుగా ఈ మట్టినంతా తీసుకుపోయి వేరే ఎక్కడైతే గడ్డిలో పోసారో ఆ గడ్డి కాలేదు అన్నట్టు ఆ మట్టి కుప్పలు అట్లనే కనపడుతుంది మనకు కానీ ఈ రోడ్ మాత్రం మళ్ళీ క్లియర్గా ఉంది అండి సో ఏంటిదని చూస్తే సిరీస్ ఆఫ్ మైండ్స్ సెవెంటీ మైండ్స్ అంటే అందులో ఆ జోన్ లేకపోతే మొత్తం టీమ్ అంతా స్మాష్ అండి మళ్ళీ రాదు ఇక వెనక తిరిగి చూసే బాడీలు పీసెస్ ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అండి ఆ సందర్భం ఉంటే నాగరాజు వస్తాడు ఎట్లాగో ఇంట్లోకి వెళ్ళి పోవద్దు వాడు అనే ఉద్దేశంగా సెవెంటీ ల్యాండ్ మైన్స్ లేఅవుట్ చేసి పెడితే అది లక్కిలీ పార్టీలో ఉన్న స్పెషల్ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు చూసి ఆ మూమెంట్లో గుర్తుపట్టడం జరిగింది సో వాటిని అన్నింటినీ అక్కడనే మళ్ళా ఎక్స్పర్ట్ని పిలిపించి డిఫ్యూజ్ చేయడం జరిగింది అంత హార్డ్ టార్గెట్గా ఉన్న సమయంలో కూడా ఏ రోజు కూడా వెనుక అడిగే లేదండి నేను ప్రమోషన్ తీసుకొని యాగ్లర్ ప్రమోషన్ తీసుకొని నైంటీ ఎయిట్లో దురగారు డీజీ గారు వచ్చి స్టార్స్ పెట్టి మనం షోల్డర్స్ పైన మళ్ళీ అప్పుడు పాలంచ చాలా హార్ట్ హార్ట్ ఉండే కిడ్నాప్లు ర్యాన్సాక్స్ తర్వాత ఎక్కువ శాతం అక్కడ ఉన్న ఎవరైతే కాంట్రాక్ట్స్ ఏ వన్ కాంట్రాక్ట్స్ పాలంచ అంటే మీకు తెలుసు ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ హబ్ ఫర్ ద మొత్తం మనకు కోల్ మైన్స్ తర్వాత అక్కడ మొత్తం ఎప్పుడు చూడు రావడం ఎత్తుకపోవడం ఉంటుంది మళ్ళీ ఎత్తుకొని పోయి కిడ్నాప్ చేయడం డబ్బులు కో లక్షలలో వసూలు చేయడం నన్ను అక్కడ పోస్టింగ్ చేశారు ఇన్స్పెక్టర్ సిఏగా అప్పుడు పిఎస్ఆర్ అంజనేల్ గారు ఎస్పీ ఖమ్మంగా ఉండి నన్ను మరి అడిగి తీసుకొని వెళ్ళారు నాగరాజు కావాలి సార్ ఇక్కడ రిటైర్డ్ డీజీ గారు మన అప్పుడు డిఏజీగా ఉండే మాకు ఎవరు పోయి మన అంతకంటే ముందు అనురాగ్ శర్మ గారు డిఏజీగా ఉండే సో నాగరాజ్ గారు ప్రజెన్సీస్ ఇమీడియట్ పాలోంచ నువ్వు నీకు అక్కడ వేస్తున్నా అంటే ఆయన అంటే ఆఫీసర్లకు ఎప్పుడు ఎదురు చెప్పాను కదా సార్ ఎక్కడ ఇచ్చినా ఐఎమ్ రెడీ టు వర్క్ సార్ ఆయన సో ఐ వాస్ పోస్టెడ్ దేర్ పోస్టింగ్ అయినాక ఐ కంట్రోల్ విత్ ఇన్ షార్ట్ ప్యాన్లో ఒక వితిన్ ద ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్లో సిచ్యువేషన్ ఇస్ అన్ కంట్రోల్ అండి సీఎం గారు కూడా అప్పుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం గారు ఉండే వారు పర్సనల్లీ అప్రిషియేటెడ్ అంటే పాల మంచులు ఇష్యూలు షార్ట్ అవుట్ చేయడంలో నాగరాజ్ గారు రోల్ ఉంది అంటే ఇక్కడ రెండు ఇష్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి అంటే అప్పట్లో కొన్ని ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్లు జరగడం అంటే పిఎస్ఆర్ ఆంజనేయ గారు కూడా మీకు సపోర్ట్ చేయడం ఎస్ ఖచ్చితంగా కింద స్థాయికి మెసేజ్ పోవాలంటే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్ అవ్వాలి అనేది ఆయన కూడా గట్టిగా చెప్పడంతో ఆ యాంగిల్లో పోబట్టి ఇంక ఇక్కడ కూడా మనకు నోకలు చల్లబడి చాలామంది పారిపోయారు అనేది వాస్తవం అంటారు వాస్తవం సార్ ఆ పరిస్థితులు అంటే ఏ పగవాడికి కూడా రావద్దు అంటే పాపం వాళ్ళంతా బాధితులు అక్కడ కుటుంబాలు అంటే మంచి మంచి కాంట్రాక్ట్స్ వాళ్ళంతా అసలు సామాన్య పౌరులకు భయభ్రాంతులను కూడా శంకరన్న అనే ఒక ప్రతిఘటన లీడర్ ఉండే ప్రజా ప్రతిఘటన ఏం లేదు డబ్బులు దోసుకోవడం తప్ప ఏం లేదు వాళ్ళు వాడు ఒక ఎర్లీ అవర్స్ నాలుగు ఐదు గంటలకు వచ్చి ఇంటి ముందు ఏడా దబ్బాలను పడిపోయి నేను సరెండర్ అవుతున్నా సార్ నన్ను రక్షించండి అని ఇంటి ముందు కాళ్ళు మట్టి పట్టేసుకున్నారు సార్ సో ఐ కాల్ డిమ్ అప్పుడు ల్యాండ్ ఫోన్ కాబట్టి సార్ ఇట్లా శంకరన్న వచ్చింది సార్ సరెండర్ అయింది సార్ అరే అదే ఇట్లా నిజంగా నేను వాడైనా చెప్పు అని అంజనేయుల్ గారు లేదు సార్ వచ్చేసింది సార్ ఫ్యామిలీతోనే వచ్చి సరెండర్ అయింది సార్ సో వాడు సరెండర్ కాగానే పాలోంచి అంతా ఊపిరి పీల్చుకుంది పెద్ద మాకు ప్రాణం మీరు పోసారు సార్ మా అందరికీ ఇక్కడ వాని అరాచకాలు తట్టుకోలేకపోతున్నాం అంటే ప్రజా ప్రతిఘటన లాంటి వాళ్ళు కూడా అంటే వాళ్ళకి మీరు మెసేజ్ పంపించి ఉంటారట కదా అయితే సరెండరు లేదంటే ఎక్స్చేంజ్ ఎక్స్చేంజ్ అప్పాయి రెండే అండి ఎదుర్కోవాలి లేదంటే లేదంటే నా ఏరియా వదిలి వెళ్ళి వదిలి వెళ్ళిపోవాలి 
మాకు టీటీ గారు ఒక్కడే చెప్పారండి అక్కడ నువ్వన్నా ఎస్ఐ ఉండాలి వాడని ఉండాలి ఐదర్ యూ ఆర్ దట్ ఫలో నీ ఏరియానా వాడు ఏరియానా డిసైడ్ చేసుకొని పని చేయండి దట్ ఈస్ ద మోటివేషన్ అండ్ దట్ ఈస్ ద వారి యొక్క సపోర్ట్ అండి అంటే అప్పుడు ఆఫీసర్స్ సిచ్యువేషన్ అలా ఉండేది డిమాండ్ చేసేది ఎస్ సార్ ఆఫీసర్ సపోర్ట్ కూడా అదే విధంగా అలా విధంగా ఉంటుంది సార్ మీకు డిటీ నాయక్తో టిటి నాయక్ గారు సురేంద్ర బాబు గారు నల్లి ప్రభాత్ పిఎస్ఆర్ నాంజనేయుల్ గారు ఒక లెజెండ్స్తో మీరు జర్నీ చేశారు ఎస్ సార్ ఈ లెజెండ్స్లో మీకు బాగా మనసు కత్తకపోయిన ఆఫీసర్ ఎవరండి అంటే గురువు అయితే డిటి నాయక్ గారు అండి సవాంగ్ గారు లాంటి వారితో కూడా చేసినాను వరంగల్లో వరంగల్లో ఎస్పీగా ఏమైనా అయిందంటే నాగరాజ్ అని ఫోన్ చేసేవారు వారు కూడా కానీ నాగరాజ్ కేవగా అంటే ఏమైంది తొందర దీనికి రిజల్ట్ కావాలన్న అంటే వారితో కూడా చేయడం జరిగింది సార్ ఇక ఈ అన్నిటికంటే చాలా అంటే ఏబి వెంకటేశ్వర గారు ఎస్పీగా వచ్చాక చాలా మార్పులు వచ్చాయండి అంటే ఈజ్ ఏ మ్యాన్ సచ్ ఏ అంటే అతను ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఎప్పుడు కూడా ఎట్లా అవుట్ టు కంట్రోల్ మనం ఎంతసేపు గ్రేవన్స్ మీద ఆధారపడుతున్నాం ఈ గ్రేవన్స్ కాకుండా మనం చేయాలి మనకు మనం చేయగలిగే స్తోమత తెచ్చుకొని మనం ట్రైనింగ్ అయి ఉండాలి అనే విధంగా వారు స్పెషల్ పార్టీలు అంటే అప్పుడు దళంలో పదహారు మంది ఉంటే పదహారు మంది అధికారులను అంటే ఒక ఇద్దరు ఎస్ఐలు పదకొండు మంది పన్నెండు మంది కానిస్టేబుల్ ఆఫీస్ అందరిని పెట్టి ఒక్కొక్క ఒక దళానికి కౌంటర్ దళంగా తయారు చేసిందండి ఆ డిస్టిక్ గార్డ్స్ ఇవాళ సక్సెస్ఫుల్గా అన్ని జిల్లాలలో వారి వారు పెట్టిన ఇన్షియేషన్ ఏబి వెంకటేశ్వర గారు వారితో చేయడం చాలా గ్రేట్ అండి సార్ వారు మీరు గౌతమ్ సాంగ్ గారితో పనిచేస్తున్నప్పుడు కిందకుంటే ఎన్కౌంటర్ అని చెప్పండి యా అది బ్యూటిఫుల్ ఎన్కౌంటర్ అండి అది ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్ అది ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్ అది చాలా తక్కువ సమయంలో కదా చాలా ప్లాంట్గా జరిగింది ఎందుకంటే ఆ కొండ కొండ మీదకి వెళ్ళి కొట్టి ఆ గుట్టలో దాక్కుని వాళ్ళు కానీ అందులో ఒకరిని కూడా మీరు కాపాడినట్టున్నారు కదా అక్కడ ఇంజూర్డ్ అయితే కాపాడాం సార్ కాపాడి తీసుకొని వచ్చినాం మళ్ళీ సేఫ్గా మళ్ళీ వారి ఫ్యామిలీకి అప్పచెప్పడం జరిగింది సార్ ఈ సందర్భంగా ఈసారిగా ఆంధ్రాయ్ టైంలోనే ఖమ్మంలో ఒక పోలీస్ స్టేషన్ మీద దాడి జరుగుతుంది పోలీస్ స్టేషన్ మీద దాడి లేదు సార్ ముందు జరిగింది అది కరకగూడెం మీద ఖమ్మం టౌన్లో అప్పుడు మీరు పాల్వాచ్చు కావాలి పాల్వాచ్చు కదా సార్ కరకగూడెం దాడి అప్పుడు కూడా మేము అధికార అలర్ట్ చేసినాం సార్ కరకగూడెం రక్కీ అవుతుంది అప్పుడు పిఎస్ఆర్ అంజనేయుల్ గారు ఎస్పీగా వెళ్ళలేదు ఈ వాజ్ ఓఎస్డి ఇన్ వరంగల్ మేము అప్పుడు ఓఎస్డి టీంలో ఉన్నాం చేస్తున్నాం కరకగూడెం కూడా దాడి జరగబోతుందని ముందుగానే అలర్ట్ చేసినాం బట్ దురదృష్టకరం అక్కడ పదహారు పదిహేడు మంది పోలీస్ అధికారులు చనిపోవడం మళ్ళీ నేను వెళ్ళాక అందులో దాడిలో ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేశారో ఓ కపుల్ సరెండర్ అయిందండి సాంబాయ్ అనుకుంటాం అతని పేరు సాంబాయ్ అండ్ హిజ్ వైఫ్ సో అతన్ని అధికారులు హైదరాబాద్ తీసుకుపోయి విచారించినా అతను నోరు ఇప్పలేదు మళ్ళీ చివరికి నా దగ్గరికి పంపిస్తే మొత్తం ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ అయిండ్రు ఏ విధంగా పార్టిసిపేట్ అయిండ్రు ఏమేమి చేసిండ్రు ఎన్ని దళాలు ఎన్ని రోజులు దానికోసం రక్కీ చేశారు ఎవరు రక్కీ చేశారు మొత్తం పిక్చర్ ఇచ్చారు ఆయన గాజల్ల సారయ్య దాన్ని మొత్తం స్కెచ్ స్కెచ్ అండి అతనే రక్కీ చేయడం డైలీ వెళ్ళి ఈవినింగ్ ఆ పాన్ షాప్ కిల్లి కొట్టు దగ్గర కూర్చొని పోలీస్ స్టేషన్లో ఏం జరుగుతుంది ఎప్పుడు వీళ్ళు వీళ్ళ యొక్క వీక్నెస్ ఏంటిది అని అతను దగ్గర నుండి రక్కీ చేసింది ఆ దోని స్ట్రక్చర్ అంతా ఒక పదిహేను ఇరవై పేజీల ఇంట్రాగేషన్ రిపోర్ట్ రాసానండి ఇప్పటికీ అది కేసు స్టడీ కేసు స్టడీ అంటే ఎలా జరిగిందండి కరెక్ట్ అంటే వాళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్లో అప్పుడు మీకు తెలుసు వరుసగా సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి గోదావరి ఉన్న బెల్ట్లో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ల మీద దాడులు అంటే వాళ్ళకు ఆమ్స్ లేకుండా పోతున్నాయి సో శత్రు దగ్గర నుండే మనం తీసుకోవాలనేది వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ శత్రు అంటే ఎవరు పోలీస్ పోలీస్ స్టేషన్ మీద దాడి చేయాలి ఆమ్ సమ్మేషన్ అక్కడే మనం సమకూర్చుకోవాలనేది వాళ్ళు ముందుకు రావడం అట్లా చేయడం పోలీస్ స్టేషన్ల మీద దాడి చేయడం ఇక్కడ వరంగల్లో ఉన్న అలర్ట్నెస్ అక్కడ లేకపోవడమే మెయిన్ రీజన్ అండి ఖమ్మంలో ఖమ్మంలో కరకగూడెం కరకగూడెం పోలీస్ స్టేషన్ కానీ తర్వాత వరంగల్లో ఉన్న ట్రైనింగ్ అంతా మిగతా అన్ని జిల్లాలకు వచ్చినట్లేదు కదా మొత్తం అదే చెప్పాను కదా అండి ఏబి వెంకటేశ్వర అనే వ్యక్తి డిస్టిక్ గార్డ్స్ అనేది ఎప్పుడైతే ఆయన ఫామ్ చేశాడో అది అన్ని జిల్లాలకు పోయింది అంతటా ట్రైనింగ్ అయింది అదే ఉనికి పుచ్చుకొని పిఎస్ ఆరంజనేయుల్ గారు కూడా చేసినప్పుడు వారితో పాటు నేను వన్ ఇయర్ చేశాను వన్ ఇయర్లో ఖమ్మంలో మనం కంట్రోల్ చేయగలిగాం అండి ఖమ్మంలో రౌడీసింగ్ కూడా బాగా ఎరుకొట్టేవారు అవునండి దాని తర్వాత మళ్ళీ దురదృష్టకరం ములుగు గోపిచంద్ అనే అబ్బాయి పసాలో తాడు అయ్యి ఇక్కడ బ్లాస్ట్ కావడం మళ్ళీ
మన ప్రెసిడెంట్ సీత సీతక్క గారు కూడా దళంలో ఉండేవారు వాళ్ళు సో ఆమె కూడా జనశక్తి జనశక్తిలో ఉండి అలాంటి దళాలన్నీ ఉనికి లేకుండా ఈరోజు ఆ ఫ్రూట్స్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారండి మన జిల్లా అంటే మీరు వేసిన విత్తనాలు ఈరోజు ఫ్రూట్స్ నేనని కాదు వరంగల్ జిల్లా టీమ్ అంతా టీం ఆ టీం ఈవెన్ హోమ్ గార్డ్ నుండి మొదలు పెడితే ప్రతి ఒక్కరు భాగస్వామి ఉందండి నాగరాజు ఒక్కందే కాదు అందరిది ఎన్నోసార్లు ఈవెన్ భూపాల్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ కన్స్ట్రక్షన్ అప్పుడు కూడా నేను అప్పుడు ఎవరు కాంట్రాక్టర్ రాలేదండి రాకుంటే మళ్ళీ అప్పుడు ఆర్పి ఠాకూర్ గారు వచ్చారు ఎస్పీ గారు నాగరాజు ఎట్లా ఇది హౌ వి హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద బిల్డింగ్ అపన్ అక్కడ కట్టాలంటే మళ్ళా మేము ఒక ఆంధ్ర నుండి టీం తీసుకొచ్చి వాళ్ళని అక్కడనే ఉంచి అంటే ఆ పరిస్థితులు ఎట్లున్నాయో మీరు ఊహించండి అంటే మేస్త్రీ కూడా వచ్చి మా పోలీస్ స్టేషన్ కట్టడానికి ముందు రాని రోజులు అండి సో ఆంధ్ర నుండి ఒక టీం తీసుకొని వచ్చి నేను అక్కడనే వాళ్ళను వారితో పాటు నేను అక్కడనే ఉండి పోలీస్ స్టేషన్ కట్టేయడం జరిగింది అండి చూసుకుంటాను ఎస్ సార్ సో సాంబాయ్ అని వాడు అక్కడ కమాండర్ ఉండి వాడు చాలాసార్లు నా కోసం ప్రయత్నం చేసిండు అప్పుడే గెస్ట్ హౌస్ కొత్తగా కట్టారు వీళ్ళది ఎవరిది మన లేదండి వీరిది మన మైండ్స్ వాళ్ళ గెస్ట్ హౌస్ ఉండేది సో అక్కడికి వస్తాడు ఎట్లయినా తినడానికో పడుకోవడానికి వస్తే కొడదామని చాలాసార్లు ప్రయత్నం చేసి బట్ ఐ నెవర్ ఎప్పుడు కూడా గెస్ట్ హౌస్కి వెళ్ళలేదు ఎప్పుడు కూడా పోలీస్ స్టేషన్ కన్స్ట్రక్షన్ అయ్యేంత వరకు కూడా నేను పైన వర్కర్స్తో పడుకొని ఆ పోలీస్ స్టేషన్ కంప్లీట్ చేయించాను అండి అది టార్గెట్ ఉండే నాకు సో ఆ పోలీస్ స్టేషన్ వర్కర్స్తో పాటు పడుకొని అక్కడ కోటర్స్ను పోలీస్ స్టేషన్ కట్టి అది ఎప్పుడైతే సర్కిల్ హెడ్ క్వార్టర్ అయిందో దాన్ని నేను ములుగు నుండి వారికి అప్పజెప్పి వివేకానంద సిఏ గారికి ఇచ్చేటప్పుడు ఐ టోల్ ద సేమ్ వర్డ్స్ సిఏ గారు మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా గెస్ట్ హౌస్కి వెళ్ళకూడదు నాకున్న సమాచారం ఇది మీరు కానీ గెస్ట్ హౌస్ వెళ్తే మీ పైన దాడి జరుగుతుంది మీరైనా కాదు ఏ అధికారి పైన దాడి జరుగుతుంది సో మీరు వెళ్ళకూడదు అంటే వారు నా మాట వినలేదు సో వివేకానంద సిఏ గారిని దారుణంగా వారు డిన్నర్ చేసి వస్తుంటే వారి పైన దాడి చేసి ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ కానిస్టేబుల్ ఇద్దరిని చంపేసి ఎత్తుకుపోయారండి అయ్యో ఎందుకంటే మరి చెప్పిన వెళ్ళలేదండి ఇది వారు నేను టార్గెట్ని కాదు కదా నేను ఎవరిని నేను ఏ ఎన్కౌంటర్లో ఏ ఎదురుకాల్పుల్లో పార్టిసిపేట్ చేయలేదు లేక నాకు ఎవరితో కూడా భయం లేదు లేక నేను ఎవరిని కొట్టలేదు అని అతను ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అని తెలియకనా లేక ఎట్లా సీనియర్ నాకు ఎయిటీ ఫైవ్ బ్యాచ్ అతను వారికి చెప్పాను మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అక్కడ వెళ్ళొద్దండి మీరు ఏమైనా తినాలనుకున్నా గెస్ట్ హౌస్ లాగా మనం చిన్న రూమ్స్ రెండు కట్టాం పోలీస్ స్టేషన్లోనే అక్కడనే తెప్పించుకోవాలి అక్కడనే ఉండాలి మీరు వెళ్తే పది మందితో బయటకు వెళ్ళాలి లేదని నేను ఎప్పుడు వచ్చినా లారీలో బస్సులో దొంగతనైనా వచ్చి అంటే సెక్యూర్గా వచ్చి సెక్యూర్గా వెళ్ళేవాడిని ఎప్పుడు కూడా వైకిల్ వాడేవాడిని కాదు సో వాళ్ళు అన్ని విధాలు ప్రయత్నం చేసిండ్రు ల్యాండ్ మైన్ అటాక్ డైరెక్ట్ అటాక్ ఎన్నోసార్లు ప్రయత్నం చేసిండ్రు బట్ నేను నా స్ట్రాటజీగా నేను పోయేవాడిని అండి అంటే భయమని కాదు స్ట్రాటజికల్గా వెళ్ళాలి ఎత్తుకు పై ఎత్తేసి మనం పోవాలి సార్ వరంగల్ తర్వాత ఖమ్మం సిఏ డిఎస్పీకి ఎక్కడికి వచ్చారు డిఎస్పీ జంగం చేశానండి అప్పటికి ఈ ప్రాబల్యం తగ్గిపోయింది తెలంగాణ ఉద్ధృత అప్పటికే స్టార్ట్ అయింది టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ నుండి అప్పుడు మనకు తెలుసు తెలంగాణ రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ అయింది నేను ములుగు సిఏ ఉన్నప్పుడు నుండి తెలంగాణ నేను ఆనందంతో వచ్చేసరికి అప్పటికే చాలా వరకు మన ఎంపీటీసీలు జడ్పీటీసీలు వాళ్ళు కైవసం చేసుకోవడం జరిగింది అంటే మారుమూల ప్రాంతాలలో ఉన్నప్పుడు అవన్నీ తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు గెలవడం అప్పుడప్పుడే స్టార్ట్ అయింది అది జనగామ డిఎస్పీగా మీకు గుర్తు జనగామలో ఉన్నప్పుడు సార్ తెలంగాణ రిజిస్ట్రేషన్ చాలా పీక్ ఉండే అప్పుడు మొత్తం చూసారండి అప్పుడు ఎప్పుడు రోడ్డు మీద ఉండేవారు ఎప్పుడు రోడ్డు మీద ఉండేవాళ్ళు జామ్ అయిందంటే జామ్ అయిందంటే ఇక మీకు తెలుసు ఇక స్టూడెంట్స్ అంతా ఎప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఎప్పుడు కూడా దారుల మీదనే ఉండేది ఈ సంఘటనలన్నీ గుర్తు చేసుకుంటే ఈరోజు వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా వరంగల్ జిల్లా నిజామాబాద్ కూడా ఈరోజు వరంగల్ జనగామ తర్వాత జనగామ తర్వాత విజిలెన్స్కి వెళ్ళాను తర్వాత అక్కడి ట్రాన్స్ఫర్ టు సిసిఎస్ సిసిఎస్లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు రెండు మూడు ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయి నేను స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్గా ఉంటే కమ్యూనల్ రైట్స్ అయినాయి అప్పుడు కమ్యూనల్ రైట్స్ అయినప్పుడు అన్నోన్ అఫ్ అఫెండర్స్ రాళ్ళతో దాడి చేసిండు రాళ్ళు చేసేసారు అనేది ఒక ఎఫ్ఐఆర్లు వస్తే నేను రిజెక్ట్ చేశాను అప్పుడు మన అమిత్ గర్గ్ గారు ల్యాండ్ ఆర్డర్ హర్షన్ డీజీ ల్యాండ్ ఆర్డర్గా ఉండేవారు అరే నా ఇవన్నీ ఎందుకు ఇట్లా రిటర్న్ చేస్తున్నావు నువ్వు కదా ఇంకో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసేది అప్పుడు వారికి ఒక స
మనం గ్రామాలలో దళాల్లో వచ్చి ఒకరిని ఏమైనా మర్డర్ చేస్తే మనం అక్కడ ఐడెంటిఫై చేసి పెట్టేవాళ్ళం ఎవరెవరు ఇలా దళంలో స్ట్రాంగ్ హోల్డర్స్ ఎవరు ఉన్నారు ఎవరు మర్డర్ చేయగలుగుతారు ఎవరు కొడతారు మిలిటెంట్ ఎవరు పోస్టర్లు ఎవరు చేస్తారు ఫుడ్ ఎవరు ఇస్తారు అనేది మనం ఒక ఒక తయారు చేసి పెట్టుకున్నాం సార్ ఇక్కడ ఉన్న స్పెషల్ బ్రాంచ్ ఆఫీసర్లు కానివ్వండి లోకల్ ఆఫీసర్ కానివ్వండి కమ్యూనల్ రైట్స్ అయినప్పుడు ఎందుకు ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నారు ఎవరు ట్రబుల్ మాంగేస్తున్నారు ఎవరు మనకు కమ్యూనల్ రైట్స్ చేసే దాంట్లో ముందుండేవాళ్ళు ఎవరు ప్రోవాక్ చేసేవాళ్ళు ఎవరు వి హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై సచ్ పీపుల్ వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి పెట్టుకుంటే ఇలాంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు వారిపైన మనం కేసులు పెడితే ఎఫ్ఐఆర్లో అన్నోన్ అనే బదులు నోన్ పర్సన్స్ నోన్ పర్సన్స్ విల్ విల్ అని పేర్లు పెడితే రైటింగ్ ఎందుకు కంట్రోల్ కాదు సార్ అన్ని కంట్రోల్ అవుతుంది అని చెప్తే యూ యాక్సెప్టెడ్ మై వర్డ్స్ సో అప్పటి నుండి ఎఫ్ఐఆర్లో పేర్లు రావడం స్టార్ట్ అయినాయండి అంతకుముందు ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా అన్నోన్ ఫెయిల్ ఎందుకంటే అన్నోన్ అంటే అన్నోన్ అంటే ఇక అది అంతే ఉంటుంది ఆ ఎఫ్ఐఆర్ అట్లనే ఉండిపోతుంది సో ఎప్పుడైనా కూడా ఈ ఏదైతే మతపరమైన ఘర్షణలు అయినప్పుడు తప్పనిసరిగా ఈ ఎవరైతే దీన్ని ప్రేరేపిస్తారో మనం ఐడెంటిఫై చేసి పెట్టుకుంటే నేను రాగానే మా అధికారులకు అందరికీ అదే చెప్పిన ఇది కమ్యూన నిజాంబాద్ కమ్యూనల్ సెన్సిటివ్ కాబట్టి యు ఐడెంటిఫై ద పీపుల్ ఎవరు మనకు ట్రబుల్ మాంగర్స్ ఎవరు ఉన్నారు ఎవరు కమ్యూనల్ను ఎంకరేజ్ చేస్తారు మీకు ఉదాహరణ పిఎఫ్ఐ సో ఇలాంటి మనం ఎక్స్పీరియన్స్తో తర్వాత ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి మనం చేసుకోగలిగితే సులువుగా సీసీఎస్ ఇంకోటి ఏదో ఉందన్నారు మీరు సీసీఎస్లో రెండుసార్లు రైటింగ్ అయినాయండి అప్పుడు వెజ్ జోన్ డీసీపీగా స్టీఫెన్ సార్ ఉండే అక్కడ కూడా పెద్ద ఎత్తున రైటింగ్స్ అయినాయి అక్కడ కూడా అది కూడా కంట్రోల్ చేయగలిగింది పేర్లు ఎఫ్ఐఆర్లు పెట్టి చేసే సరికి వెరీ సెకండ్ డే అందరు నెగోషియేట్కి వచ్చేసారు సార్ మేము ఇంకా ముందు చేయాలి అంతా కలిసి ఉంటాం మేము అదే వెజ్ జోన్ అడిషనల్ డీసీపీ లేదు సార్ సార్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయారు సత్యనారాయణ గారు వచ్చారు సత్యనారాయణ తర్వాత వెంకటేశ్వరరావు గారు వచ్చారు వెంకటేశ్వరరావు గారితో నేను కలిసి వరంగల్ అంతా చేసిన కాబట్టి వారితో అనుభవందాం మంచి అనుబంధం అండి ఈవెన్ డి గ్యాంగ్ కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసి డి గ్యాంగ్ అని ఒకటి అది కూడా సీసీఎస్లో ఉన్నప్పుడు ఐడెంటిఫై చేసి వారి పైన చార్జ్షీట్ చేయడం జరిగింది అడ్మిన్ తర్వాత ఎక్కడికి వచ్చారండి దాని తర్వాత మళ్ళీ అడిషనల్ డీసీపీ అడ్మిన్ తర్వాత అడిషనల్ డీసీపీ తర్వాత మళ్ళీ ఎస్పీగా విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్కి వచ్చారు విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ నుండి డీసీపీ క్రైమ్స్ రాచకుండా రెండు సంవత్సరాలు చేశాను అక్కడ కూడా మంచిగా సక్సెస్ఫుల్గా భగవత్ సార్ దగ్గర అంటే లీడర్షిప్ ఆఫ్ భగవత్ సార్ చాలా కేసెస్ డిటెక్ట్ చేసాం బయట గ్యాంగ్స్ అన్ని చెడ్డి గ్యాంగ్ కానీ అన్ని తర్వాత పోతే ఇది ఈ పెట్రోల్ దొంగతనాలు పెట్రోల్ బాగా దొంగతనం అయితే సో ఆ దొంగలు కూడా దొరకబట్టి అది యాక్చువల్గా సార్ ఇప్పుడు ఆ పెట్రోల్ గ్యాంగ్ అన్నది అది ఆర్గనైజ్ క్రైమ్ ఆర్గనైజ్ క్రైమ్ దాన్ని ఎలా బ్రేక్ చేశారు యాక్చువల్లీ పాపం వాళ్ళు కూడా ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయారు సార్ పెట్రోలియం మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఎక్కడైతే పైప్ లైన్ ఉందో ఎక్కడో లీకేజ్ ఉందని వాళ్ళు వెతుక్కుంటూ వస్తున్నారు కానీ వాళ్ళకి ఎక్కడ కూడా దొరకలేదు వాళ్ళకు సో ఒక ఫైన్ మార్నింగ్ మా సీసీఎస్ టీంకు సార్ చెప్పాడు వాళ్ళు వచ్చి కంప్లైంట్ చేశారు ఇట్లా పెట్రోల్ ఫ్రీక్వెంట్గా ఇట్లా పోతుంది సార్ చాలా మాకు ఎక్కడ కూడా దొరకట్లేదు అంటే దెన్ వీ అలెక్టెడ్ అవర్ పీపుల్ సీసీఎస్ పీపుల్ మంచి టీం ఉండే చూస్తే ఒక కాడ షెడ్ అనుమానంగా కనబడ్డది అందులోకి వెళ్ళి లారీ రావడం పోవడం చూసింది మన వాళ్ళు చూసాక అక్కడ మనం చూస్తే వాడు వాడు ఎక్స్పర్ట్ వాడు వాడు ఢిల్లీ ఉత్తరప్రదేశ్ వాడు ఢిల్లీ వాడు వాడు అక్యూజ్ మెయిన్ వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఈ పైప్ లైన్ ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడ షెడ్ వేసేసింది దానిపైన కవర్ చేస్తూ కవర్ చేస్తూ దాన్ని ఒక వాడి దగ్గర ఉన్న మెట్టి వాడు అంతకుముందు కూడా అలాంటి అఫెన్స్ వాడు ఎక్స్పర్ట్ దానికి ఒక కప్లింగ్ లాగా తయారు చేసి అక్కడ హోల్ చేసి ట్యాంక్స్ ట్యాంక్స్ దొంగతనం చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు అన్నాడు సో దట్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్ అచీవ్మెంట్ మొత్తం ఎంతైతే ఈ దొంగతనం చేసిన ట్యాంక్స్ను వాడు ఏం చేసేది ఎక్కువ ఈ కాంట్రాక్ట్స్కు తర్వాత ఈ కాంట్రాక్ట్స్ దగ్గర ఉన్న పెట్రోల్ పంప్స్ వాళ్ళకు సప్లై చేసేది వాళ్ళకు లెక్క ఉండదు సో వాళ్ళకి అంటే లెక్క ఇన్ ద సెన్స్ వాళ్ళకి ఎక్కువ కాంట్రాక్ట్ వర్క్ పనిచేస్తుంది కాబట్టి కొంతమంది కొన్నారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సో అందరూ కూడా మేడ్ అయిన అక్యూజ్డ్ అయిన అందరూ రికవరీ ఇచ్చారు సో దట్ ఈస్ వాడు పారిపోయింది నేపాల్ పారిపోయింది అక్యూజ్ డే వన్ సో అది బ్రేక్ త్రూ గ్రేట్ బ్రేక్ త్రూ అండి మొత్తం పెట్రోల్ ఎమ్మెల్యే వచ్చి మమ్మల్ని అప్షేట్ చేయడం జరిగింది
ఫ్రెండ్లీ పోలీసులో మనం భాగంగా కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్ ఎక్కువ చేసుకుంటూ ఇప్పుడు హాయిగా అంటే ప్రజలలో వెళ్ళగలుగుతున్నాం అప్పుడు అందరం మేము రివాల్వర్ పట్టుకుంటే ఇప్పుడు అందరం ట్యాప్స్ పట్టుకొని పబ్లిక్లో వెళ్ళగలుగుతాం అంటే దానివల్ల బెనిఫిట్ ఉందంటారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ ఫ్రూట్స్ ఇప్పుడు మనకు రావండి ఈ ఫ్రూట్స్ ఇంకొక ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత అంటే అందరూ చట్టానికి లోబడి పనిచేసి చట్టానికి తెలుసుకున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా ఈ ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అనేది సక్సెస్ అవుతుంది కరెక్ట్ సార్ చట్టం పట్ల గౌరవం ఉన్న వ్యక్తుల పట్ల మనం దృష్టిగా ప్రవర్తించడం కరెక్ట్ కాదు ఎస్ చట్టానికి గౌరవం ఉన్న వ్యక్తుల పట్ల కూడా మీరు ట్యాప్ పట్టుకెళ్ళి మీరు ఫోటో తీస్తుంటే అఫ్ కోర్స్ మీరు అన్నది కరెక్ట్ ట్యాప్ గవర్నర్ ఎవరికైతే చట్టం పైన రెస్పెక్ట్ లేదు తప్పనిసరిగా వారిపైన ఆ సంబంధిత సెక్షన్స్ పెట్టడం వారిని తీసుకొచ్చి కౌన్సిలింగ్ చేయడం రెండు విధాలు ఉంటాయి కౌన్సిలింగ్లు మీకు తెలిసింది ఆ విధంగా కౌన్సిలింగ్ చేసి వాళ్ళని రిమైండ్ చేయడం జరుగుతుంది కానీ ఆ కల్చర్ అనేది మీరు వేరే కల్చర్ వేరే స్టేట్లో కల్చర్ ఉంటుంది ఆ కల్చర్లో ఉన్న పబ్లిక్ ఖచ్చితంగా లాక్ ఒబే ఉంటారు మన దగ్గర కల్చర్కి అది ఒబే లేదు కాబట్టి మనం ఆ సిస్టమ్ని అడాప్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ చేయడం వల్ల మీరు అన్నట్లుగా మంచి ఫ్రూట్స్ వస్తాయంటారు లేదు ఇంకా టైం తీసుకోవాలంటారు ఇప్పటికీ మనం చూస్తున్నాం చాలా వరకు అంటే ఈ ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే నా వరకు వస్తే ఒక రకం నీ వరకు వస్తే ఒక రకం కాదు ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అనేది సమానంగా ఉన్న రోజు అది ఫ్రూట్స్ తప్పనిసరిగా మనం అది మీరు అలవాటు లేని వ్యక్తికి మీరు సెల్ ఫోన్ ఇస్తే ఎలాగ ఉంటుంది ఇది కూడా అలాగే ఉంటుంది కరెక్ట్ అండి అది అందుకే వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా మా పైన ఉంది వారిని ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నాం బాబు ఇది తప్పు మీరు చేసేది చట్టానికి మీరు లోబడి ఉండాలి చట్టం నాగరాజు కాదు చట్టానికి భయపడాలి అనే విధంగా వారిని ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఈవెన్ డౌన్ టు ఆఫీసర్కి కూడా అదే చెప్తున్నాం వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయండి వారికి చెప్పండి మీరు ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నారు పబ్లిక్కి కానీ వాళ్ళ మార్పు అనేది కనీసం వన్ పర్సెంట్ కూడా లేకపోవడం వల్ల కింద స్థాయి సిబ్బంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు కదా అలా ఏం లేదు సార్ తినగ తినగ వేప తీయగా ఉండడం అనేది తప్పనిసరిగా ఈ తీపిదనం ఒకరోజు వస్తుంది మనకు అంటే తీపిదనం పోయే వరకు మనం వెయిట్ చేయాలంటారు ఈ చేదును అనుభవించాల్సిందే సార్ ఇంత కష్టంగా అంటే మెట్లు ఎక్కడం అంత సులభం కాదు కదా సార్ కొంచెం కష్టపడాలి కష్టపడితేనే మెట్లు ఎక్కగలం ఓకే సార్ వరంగల్ తర్వాత ఎక్కడికి వచ్చారండి వరంగల్ తర్వాత సిఐడికి వచ్చానండి సిఐడిలో ఉన్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇక రిటైర్మెంట్కి ఉన్న సందర్భంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సిక్స్టీ వన్ ఇయర్స్ చేయడం నాకు అందులో సిక్స్టీ వన్ ఇయర్స్ కలిసి రావడం ఈలోగా చాలా లోన్ నుండి పెండింగ్ ఉండే ఐపీఎస్ది ఏదైతే ఉంటానో అది స్పీడ్ కావడం నాకు ఐపీఎస్ రావడం టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్లో బ్యాచ్లో కూర్చుని పెట్టడం అక్కడ నుండి ఇక్కడ కమిషనర్గా రావడం దట్ ఈస్ అ మై జర్నీ ఓకే సార్ ఎస్ఏగా వచ్చాను మీకు ఒక ఐపీఎస్ సాధించడం అంటే ఆషామాషి వ్యవహారం కదా అది రాత్రి రాత్రి అనుకున్నాను కానీ ప్రతి పోలీస్ ఆఫీసర్ కూడా ఐపీఎస్ అవ్వాలని కోరుకుంటుంది ఐపీఎస్ అయిన తర్వాత కొంతమంది డైరెక్ట్ ఐపీఎస్లో డీజీ అవ్వాలని అనుకోవడం సహజం మీరు ఈ స్టేజ్ నుంచి ఈ స్టేజ్కి వచ్చారు ఆ రోజు ఆ ఫీలింగ్ ఏమైంది అంటే ఇక అది ఆనందాన్ని కేఆర్ నాగరాజ్ ఎస్ఏ దగ్గర నుండి కేఆర్ నాగరాజ్ ఐపీఎస్ ఐపీఎస్ ఆ ఆనందాన్ని అంటే మాటల్లో చెప్పలేనండి అంత అంటే ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటే మ్యాక్సిమం మనం వస్తే అర్షన్ ఎస్పీగా రిటైర్ అవుతాం కావచ్చు ఎస్ఐగా ఎస్ఐగా రిక్రూట్ అయిన వాళ్ళు డిఎస్పీ లేదంటే మోర్ దెన్ అర్షన్ ఎస్పీ లేదంటే నాన్ క్యాడర్ ఎస్పీగా బట్ ఐపీఎస్ రావడం అనేది అంత అందిన ద్రాక్ష కాదండి చాలా దీని వెనుక ఎన్నో త్యాగాలు ఎన్నో కష్టాలు ఎందరి సపోర్ట్ దాంతో ఈరోజు ఆ రోజు మీ ఫీలింగ్స్ ఏంటండి మేము మీది కానీ మేడం కానీ యా వాళ్ళంతా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంతా దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ చాలా అంటే ఈ ఈ లాస్ట్ జర్నీలో సార్ మీరు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నట్టున్నారు ఎస్ కదా అది ఇది చాలా ప్రౌడ్ అండి అది అంటే ఈ హ్యాపీ జర్నీలో ఇంత కష్టపడ్డందుకు ఈరోజు మనకు పలం పలం వచ్చింది ఎస్ సార్ ఈ ఈ స్టేజ్లో మీ పేరెంట్స్ చూడలేదని బాధ నిద్ర ఏదో అవుతుంటుంది అది ఉంది అది ఉంది అది అది ఎప్పుడు వెన్నాడుతుంది రియల్గా చెప్పాలంటే మా నాన్నగారు వారి ఆదర్శం మా మదర్ సాక్రిఫైస్ ఎప్పుడు కూడా మనం అంటే నువ్వు ఇది చేయాలి అని ఎప్పుడు కూడా ఇబ్బంది పెట్టకుండా నువ్వు ఏ సెలెక్ట్ చేసుకుంటావు అది లాభం ఉండే విధంగా అంటే ఒక ప్రజలకు అంటే మా నాన్నగారు కూడా చూశాను బీయింగ్ ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్గా ఎప్పుడు కూడా యూ యూస్ టు సాక్రిఫైస్ ఇస్ లైఫ్ ఆయన సెకండ్ వరల్డ్ వార్ కూడా అటెండ్ అయ్యి వచ్చినారు ఆయన చెప్
సో దట్ ఈస్ ఏమంటాం ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అది నాన్నగారిది సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అంటే నేను అప్పుడు అంటే ఇంకా నాన్నగారు చైనా బార్డర్లు ఉన్నప్పుడు సిక్స్టీ త్రీ నేను ఐ వాజ్ బాన్ సో వచ్చినప్పుడు మా మదర్ పెద్ద అయినాక చెప్పేవాళ్ళు ఎట్లా ఎట్లా ఎన్ని బాధలు అనుభవించాం పోలీసులు అనేది అది ఒక ఒక స్ట్రాంగ్ ఒక టానిక్ లాగా పనిచేసింది నాకు ఆ రోజు ఐపీఎస్ వచ్చిన రోజు మదర్ కానీ ఫాదర్ కానీ ఉంటే చాలా ఆనందం వేరే విధంగా ఉండేదాన్ని ఈరోజు ఇంత ఈ స్టేజ్కి వచ్చినంటే మా వైఫ్ కూడా బాగా సాక్రిఫైస్ ఎన్నో రాత్రులు ఆమె వెయిట్ చేసిన రోజులు నెరేట్స్కి పోయేస్తే అంటే నేను హెడ్ క్వార్టర్లో ఉన్నప్పుడు సంజీవ్ ఎస్ఐ చనిపోయాడు మీకు ఐడియా ఉండాలి అండి ఏటు నగరంలో సంజీవ్ ఎస్ఐ ఎక్స్చేంజ్ ఎఫ్ఐఆర్లో దాని తర్వాతనే మళ్ళీ ల్యాండ్ మ్యాన్ బ్లాస్ట్ అయింది సో అంటే ఆమె ఫీలింగ్ ఎట్లా ఉండేదంటే ఈవెన్ నేను రంగంపేట్ క్వార్టర్స్లో ఉన్నప్పుడు కూడా దామోదర్ సిఐ గారు బ్లాస్ట్ అయ్యి రావడం ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఆమె కూడా ఒక్కొక్కసారి ఎమోషనల్ అయ్యేది అంటే మనం పోయి నైట్లో వెళ్ళి తిరిగి వచ్చేవరకు ఏ విధంగా వస్తారు అనే సమాచారం పైన వాళ్ళు అప్పుడు ఇవన్నీ సెల్ ఫోన్ లేవు అది ఒక అంటే ఒక రాత్రి గడిచిపోయిందంటే ఉదయం సరికి ఉదయం ఎట్లా వెళ్తు ఇప్పుడు ఒక రాత్రి నైట్లో పోలీస్ స్టేషన్లో ఎట్లా ఉండేదంటే కరెంట్ పోయిందంటే ఎక్కడ అటాక్ అవుతుంది అనేది ఒక సింబల్ సింబల్ అన్నట్టు సో పవర్ కట్ అయిందంటే అప్పుడు అందరం అలర్ట్ అయ్యేవాళ్ళు ఇంట్లో ఇంక్లూడింగ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా ఓకే తెల్లారిందంటే అబ్బా ఇక్కడ వాళ్ళ ఏం కాలేదు ఏ పోలీస్ స్టేషన్ కూడా అటాక్ కాలేదు ఎవరికి కూడా ఏం కాలేదు అని ఒక ఫీలింగ్ ఫీలింగ్ ఉండేది కానీ సెట్ కాదు సెట్ మోగిందంటే తెల్లవారి తెల్లవారి తెలిసిపోయేది ఓకే మార్నింగ్ కల్లా ఏదో సమాచారం వచ్చేది పల్లెల గ్రామంలో ఏమన్నా చంపేసిండ్రు లేకుంటే ఇంకేదో అయింది అంటే ఒక టీం పోవాలి అక్కడికి అంత ఏ ఏరియాకి పోయినా రిటర్న్ వచ్చేసరికి డిస్ట్రిక్ దగ్గరకు వచ్చిన మనం ఇక పోలీస్ స్టేషన్ ఒక పది అడుగుల దూరం ఉన్నప్పుడు కూడా బ్లాస్టింగ్ అనే సందర్భాలు ఉన్నాయి మీ గన్పూర్లు ఉంది పోలీస్ స్టేషన్ అంత కోంబింగ్ చేశారు డిటి నాయక్ ఎస్పీ గారు నేను స్పెషల్ పార్టీలో ఉన్నాను కోంబింగ్ చేసేచ్చు అందరం ఓకే వచ్చేస్తున్నాం అనే టైంలో జస్ట్ ఒక వన్ కిలోమీటర్ దూరంలో బ్లాస్టింగ్ అయింది గన్పూర్లో బిఎస్ఎఫ్ ఒక ట్వంటీ టూ పీపుల్ వారు డైట్ అంటే అలాంటి సందర్భాలను కూడా చూసినా చూసాను అంటే బాడీలను ఇట్లా ఎత్తుకొని వచ్చినాం దామోదర్ సిఏ గారు నామ కళ్ళ ముందటనే బ్లాస్టింగ్లో చనిపోయి ఉంటే ఆయన నెత్తి మా కార్లో పెట్టి తీసుకొని వచ్చిన నేను అప్పుడు సీఎం అప్పుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారిది విజిట్ ఉంది ములుగులో ఈ ట్రాఫిక్ వెహికల్ వచ్చారా అది ఉట్టనే ఎక్స్పోజ్ అది వెహికల్ పోలీస్ వెహికల్ అంటే ఉట్టనే కనపడుతుంది సో అక్కడ బ్లాస్ట్ అయింది నేను వెనకాలనే ఉన్నాం మేము దిగి పరిగెత్తుకొని వచ్చి నేను వెంకన్న సేన్ ఇంకో ఎస్ఐ గారు ఉండి నాతో ఇద్దరం కలిసి అతన్ని ఎత్తి వైకిల్లో పంపేయడం నా కానిస్టేబుల్ అందరిని ఎత్తి బాడీస్ అన్ని ఎత్తి తీసుకొని రావడం ఇవన్నీ కళ్ళ ముందు తోటి ఎస్ఐ చనిపోతుంటే ఎట్లా ఉంటుంది ఒక తోటి కానిస్టేబుల్ ఇవాటి వరకు నాతో ఉన్నారు ప్రొద్దుట కళ్ళ శవం ఏంటంటే ఒక రకమైన ఫీలింగ్ అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఒక్కొక్కసారి ఎమోషనల్గా ఇవాళ పోయినామంటే నైట్ మళ్ళీ తిరిగి వస్తారా రాదా అనే ఆలోచన విధానంతో ఉండే కానీ ఒకరోజు కూడా ఆమె అధైర్యం పడలేదు నన్ను అధైర్యపరచాలి పోవాలి ఐపీఎస్ వచ్చిన తర్వాత ఏమన్నారు ఇవాళ మీరు వాటి ఫ్రూట్స్ తింటున్నారండి అన్నారు అంత ఈ ఇంతకంటే గొప్పది ఏముంటుంది మనకు మీకు ఐపీఎస్ రావడం అంటే అది ఆశామాసి కాదు మీరు కష్టపడ్డారు కాబట్టి ఈరోజు ఈ స్టేజ్కు వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కువ ఉంది డీసీపీ తర్వాత ఐపీఎస్ వచ్చింది ఆ మూమెంట్స్ని బాగా ఎంజాయ్ చేశారు ఎమోషనల్ అయ్యారు అవునండి కానీ మీరు పడ్డ ప్రతి కష్టంకి ఈరోజు ప్రతిఫలం వచ్చింది మీ వైఫ్ అన్నట్లుగా మీ విజయం వెనక ఆవిడ ఉన్నారనేది చాలా స్పష్టం ప్రతి మగవాడు వెనక ప్రతి వైఫ్ ఒక భార్య అనేది విజయం ఉంటుంది స్త్రీ 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 మదర్ కావచ్చు వైఫ్ కావచ్చు ఎవరైనా ఎవరైనా కావచ్చు కానీ మీ విషయంలో మాత్రం మేడం ఎస్ అంటే నాకు అర్థమవుతుంది అంటే మీ జర్నీలో ఆవిడ పిల్లల కోసం తన ఇష్టాలని కష్టాలని అన్ని పక్కన పెట్టి పిల్లల కోసం ఎక్కువగా టైం స్పెండ్ చేశారు ఎప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ పిల్లలతో ఉన్నాయి నాకు ముగ్గురు పిల్లలండి ఆవిడ ఉన్నారు కాబట్టి మీరు బయట తిరిగారు 
ఒక ఇద్దరు పాపలు ఒక బాబు దే ఆర్ వెల్ అంటే మంచిగా చదువుకున్నారు పెద్ద అమ్మాయి నా షీఈస్ డూయింగ్ అర్ పిహెచ్డి అబ్బాయి బయట కెనడాలో ఫుడ్ సైన్స్ టెక్నాలజీ చేశారు దే గాట్ మ్యారీడ్ బోత్ గర్ ఇద్దరికి కూడా ఇద్దరు ఇద్దరు పిల్లలు దెన్ ఇంకో చిన్న పాప మొన్న రీసెంట్గా మ్యారేజ్ అయింది లా గ్రాడ్యుయేట్ ఆమె ఇంకా కాలేదు కంప్లీట్ అవుతుంది అమ్మాయికి కూడా ఒక పాప సో దే ఆర్ సెటిల్ కానీ నేను చూసిన ఫ్యామిలీస్లో అండి పోలీస్ ఆఫీసర్ పిల్లలు సక్సెస్ అవుతున్నారంటే వెనక వాళ్ళ వైఫ్ అయ్యారు ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు అందరూ రోడ్ల మీద ఉంటారు అవును మీ పిల్లల కష్టాలు చూసేది వాళ్ళే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి మనం అగ్రి కావాల్సింది దాంట్లో దాంట్లో వేరే అత్యాసక్తి ఏం లేదు లేదు సో షీఈస్ సాటిస్ఫైడ్ అవర్ లైఫ్ ఎంటైర్ లైఫ్ నేనెంతైతే బయట కష్టపడ్డానో అంతకంటే ఎక్కువ చాలా మంది ఫ్యామిలీస్ చూశాను సార్ ఎందుకంటే సినిమాలకు వెళ్ళాలనుకుంటారు పక్క ఇంటి ఫ్యామిలీ ఏమో భర్త సినిమాకి వెళ్తుంది లేదా ఆమె కుటుంబంలో ఆమె చెల్లు అక్క మ్యారేజ్ వెళ్తారు కానీ ఆవిడ మాత్రం పండుగ వచ్చిన ఇంట్లో ఒక్కరే ఉంటారు అవునా మీ పోలీస్ కుటుంబాలు నిజంగా మీకన్నా వాళ్ళకే ఎక్కువగా తల ఉంచాల్సి తల ఉంచాల్సింది మేము అంటే ఖరీగా ఎప్పుడు కూడా ఇద్దరం కలిసి ఒక మ్యారేజ్కి వెళ్ళిన సందర్భాలు లేవు అంటే ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా ఏమైతే తెలియదు ఎక్కడ దాడి జరుగుతుంది అని సో మూవీస్ కూడా చూడలేదు నాకు గుర్తుండే ఒక్క అసలు ఒకటి రెండు మూవీస్ ఫ్యామిలీతో చూస్తుంటాను అది కూడా నలుగురు గన్మేలు ఉంటే పిక్చర్ వెళ్ళి చూడడం జరిగింది అంతే తప్ప ఎప్పుడు కూడా సినిమా చూడాలి ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి పిల్లలతో కుదరలేదండి ఎప్పుడు కూడా వారిని ఫస్ట్ ముందుగానే ఈవెన్ ములుగులో ఉన్నప్పుడు కూడా వారిని ముందుగానే బస్సులోనో లేక వేరే వెహికల్ ప్రైవేట్ వెహికల్ పంపించినాక నేను ఐ యూస్ టు కమ్ బై బస్ ఆర్ లారీ ఏది ఉంటే అది వచ్చి అక్కడ ఉండే ఎందుకంటే అక్కడ కూడా రెండు మూడు సార్లు ల్యాండ్ మైన్స్ పెట్టారు అది కూడా లక్కిలి సర్వే అయినా మనం సార్ మీరు నాగరాజు నక్కచితల్ నాగరాజు కానీ లేదా ఫకీర్ అప్ప కానీ ఏవైనా అంటే అప్పుడు సిచ్యువేషన్ ప్రకారం ఒక ఆఫీసర్ యూనిఫామ్ లేకుండానే రకరకాల మారువేషన్ మారువేషన్ ఆ రోజులను చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆఫీసర్లు అందరూ కూడా హ్యాపీగా యూనిఫామ్ వేసుకుని సినిమాలు కోసం ఆఫీసులు చూసినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంటుందండి అంటే ఐ ఫీల్ హ్యాపీ అరే పర్లేదు మనం ఫ్యామిలీతో వీళ్ళు రాగలుగుతున్నారంటే ఇవాళ అక్కడ ఉన్న సొసైటీలో మనం ఏదో త్యాగం చేసినాం అనే ఒక గర్వం అది గర్వం అనేది ఉంటుందండి ఎందుకంటే నేను చాలామంది చూశాను వరంగల్లో పిల్లలు చాలామంది పిల్లలు పాపం అజ్ఞాతవాసంలోకి వెళ్ళిపోయాను చదువుకునే పిల్లలు ఈరోజు పిల్లలు చాలామంది స్టేట్స్కి వెళ్తున్నారు చాలామంది తల్లిదండ్రులు దే ఆర్ హ్యాపీ నౌ ఎందుకంటే నేను చాలామంది కొంతమంది నా ద్వారా సరెండర్ కూడా అయ్యారు ఆ సరెండర్ అయిన వాళ్ళు ఇప్పుడు చెప్తుంటారు సార్ మీరు ఆ రోజు మాకు ఈ ప్రాణభిక్ష పెట్టకుంటే మేము ఎక్కడ ఉంటుంటాం ఇవాళ హ్యాపీగా ఉన్నాం మేము ఇక్కడ ఇవాళ ఫ్యామిలీతో తల్లిదండ్రులతో ఏదో చేసుకుంటున్నాం మా పిల్లలు ఇట్లా ఉన్నారు సార్ అని నా దగ్గర తీసుకొచ్చిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి వాళ్ళు ఏమైనా మంచిగా ఫస్ట్ క్లాస్ పాస్ అయినా లేకుంటే ఏమైనా జాబ్ చేసినా వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చి సార్ ఇట్లా నాగరాజు సార్ అని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం ఇవి ఇవి ఒక రకమైన ఆనందాన్ని ఇస్తాయి ఆ నేను చేశాను సమాజానికి ఏదో చేయగలిగిన అనేది అంటే మీరు అప్పుడులో చేసిన మంచి పనులే ఈరోజు మీ పిల్లలు సక్సెస్కి ఎస్ అండి బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నాయి బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నాయండి తప్పనిసరిగా మనం ఎవరి నాకు తెలిసి ఎవరికి హామ్ చేయలేదు అంటే పర్సన్ ఎందుకు చేస్తారండి ఎవరు వృత్తి పరంగా ఏం జరిగినా కూడా అది మన చేతిలో ఉండదు బట్ నేను అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా ఉండదు అంటే నాగరాజ్ అంటే నాగరాజు దగ్గర పోతే ఏదైనా సమస్య ఉంటే అతను హెల్ప్ చేయగలుగుతాడు అనేది ఒక భావన కలిగింది సార్ అక్కడ నుండి నిజాంబాద్ వచ్చారు ఎస్ సార్ ఇది ఒకప్పుడు హబ్బు ఇదంతా పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది రకరకాల ఇష్యూస్ ఉంటాయి మెయిన్ లీడర్స్ అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు వచ్చేసరికి ఛాలెంజెస్ ఏమున్నాయండి ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఛాలెంజెస్ నాకు రాగానే ఇక్కడ మీరు అన్నట్టుగా ఇట్ ఈస్ ఏ హైదరాబాద్ తర్వాత ఇదే మళ్ళీ సెకండ్గా ఫోకస్ అయ్యే డిస్టిక్ ఇది నా పైన ఎక్కువ బాధ్యత గుర్తించి నాకు ఈ పోస్ట్ ఇచ్చారు రెస్పాన్ ఐ ఫీల్ మోర్ రెస్పాన్సిబుల్ సో ఇక్కడ వచ్చినాక ఛాలెంజెస్ చూసేసరికి ఇట్ ఈస్ ఎలక్షన్ ఇయర్ నవ్ ఇక్కడ సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి సేమ్ హైదరాబాద్ లాగానే యాక్సిడెంట్ అయినా లేకుంటే కొంచెం ఒక మతాన్ని వారు ఒక మతం ఏదన్నా చేసినా కూడా ఇమీడియట్లీ అది కమ్యూనల్కు దారితీస్తూ ఉంటుంది లేకుంటే ఒక ఫర్ ఆఫ్ ద మూమెంట్లో అటు వంద మంది ఇటు వంద మంది స్టోన్ బిల్డింగ్ స్టోన్ బిల్డింగ్ చేసుకోవడమో లేకుంటే గ్యాదర్ కావడం అవుతుంది సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా మనం ఎప్పుడు కూడా ఎట్లా అవుట్ టు ట్యాకిల్ అనే సిచ్యువేషన్ చూసుకుంటూ ట్యాకిల్ చేయగలుగుతున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నది కాబట్టి సిటీలో చేశాను
అనధికారికంగా రాత్రి రాత్రి తేవడం అది పెట్టడం అది బాధాకరమైన విషయం అది శివాజీ అంటే అందరు గౌరవిస్తారు అందరికీ ఈజ్ ఏ లీడర్ ఆయన ఆయన లైఫ్ పాఠాలు ఉన్నాయి జీవిత పాఠ అంశాలలో చేర్చింది అలాంటి వ్యక్తిని రాత్రి రాత్రి తెచ్చి రాజకీయం అయిపోయారు అది ఒక రకమైన అక్కడ సెన్సేషన్ సెన్సిటివ్ ఇష్యూ అండ్ సెన్సేషనల్ అయిపోయింది దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి తప్పనిసరిగా మన పరిధిలో ఉన్న తీసుకొని ఛాలెంజ్గా తీసుకొని అది కంట్రోల్ చేయడం జరిగింది కానీ ఆ కేసులో మీరు అధికార పార్టీకి సపోర్ట్ చేశారని ఒక ఎంపీ పట్ల దురుసుగా ప్రవర్తించారని మీ మీద ప్రివిలేషన్ కమిటీకి ఇవ్వడం ఈ మీ ఈ జర్నీలో అటువంటి ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంటే న్యాచురల్గా వస్తాయండి ఈ ఇప్పుడు రేపు వాళ్ళ ప్రభుత్వం వచ్చినా కూడా రేపు ఎదుటి పార్టీ వాళ్ళని నిందలు వేస్తారు అట్లా ఏం లేదు లీగల్గా ఎంత మనం చేయగలుగుతాం అట్లనే చేయగలుగుతాం తప్ప ఒకరిని ఎంతవరకు మనం లీగల్గా ఫేస్ చేయగలుగుతామో అంత లీగల్గా ఫేస్ చేసాం తప్ప వారిని ఏమన్నాడు కూడా ఈజ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఆయనకు ఉండే రెస్పెక్ట్ ఆయనకు ఉంటుంది అట్లా ఏం లేదండి ఎవరు కమిటీలో మీరు వెళ్ళారు కదా నేను వెళ్ళలేదు వేశారు కానీ దే ఆర్ నాట్ టేకెన్ ఎందుకంటే నేను వారికి ఎక్కడ కూడా అడ్డు రాలేదు వారిని ఎక్కడ కూడా మనం కించపరిచినట్టు బిహేవ్ చేయలేదు ఏదైతే జరిగిందో లాపరంగానే అయింది లాపరంగా మనం కేసులు కట్టాము మర్డర్ కేసు కట్టలే అటెంప్ట్ మర్డర్ కట్టలేదని అది నా మీద అవయోగాలు చేశారు కానీ ఏది చేసినా కూడా మనం చట్టపరంగా ఇమ్మీడియట్లీ వారు కంప్లైంట్ ఇవ్వకుండా కూడా మనమే సూమోటోగా తీసుకొని కేసు రిజిస్టర్ చేసి కోర్టుకు సంబంధించే వారు కూడా సమర్థించింది ఆయన కంప్లైంట్ ఇవ్వకుండా మీరు సూమోటోకి తీసుకోవడం ఎందుకు వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇస్తుంటే బాగుంటుంది కదా వారు వారు ఇచ్చేసరికి చా ఆలస్యం అయిపోతుంది అక్కడ జరిగిన సంఘటనను ఇమీడియట్గా మనం ఎఫ్ఐఆర్ చేయించిన మన పోలీస్ ఫోర్స్ లేకుంటే రెస్క్యూ చేయకుండా ఇంకా ఇబ్బంది అవుతుంది ఇమీడియట్లీ మన అధికారులు అక్కడ ఎంట ఉన్నారు చెప్తూ ఉన్నారు సార్ గొడవ అయ్యే పరిస్థితులు ఉన్నాయి మీరు జాగ్రత్త అని చెప్పినా కూడా వారు వినకుండా దురుసుగా వారే ప్రవర్తించింది అక్కడ ఉన్న విజువల్స్ చూసినాక కోర్టు వీరి వారిది కూడా మేము కన్సిడర్ చేసామండి వారు ఇచ్చిన దరఖాస్తును కూడా మేము కోర్టుకు సమర్పించి ఆ సేమ్ కేసులో టైప్ చేసి పెట్టాం అక్కడ ఎక్కడ కూడా లాపరంగా మనం ఎలాంటి పొరపాటు చేయలేదు సార్ ఇప్పుడు నిజామాబాద్ లాంటి సెన్సిటివ్ ఏరియాలో పొలిటికల్ మోటివేటివ్ పొలిటికల్ పెయింట్ ఉన్న ఈచ్ వన్ సిచ్యువేషన్లో రే ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్ అయినా సరే పబ్లిక్ వైపే ఉంటారు పొలిటికల్ వైపు ఉండడానికి చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అనుకోండి పబ్లిక్ వైపు ఉన్నప్పుడు రూల్ ఆఫ్ లా కరెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు పొలిటికల్ పొలిటీషియన్స్ ఈ విధంగా అబాండలు వేసినప్పుడు డీమోరల్ అవుతుంటారా డీమోరల్ అనేది దెర్ ఈజ్ నో స్కోప్ అండి డీమోరల్ ఇంకా మనం మొరాల్గా ఇంకా బాల్ ఎలా కింద పడుతుందో ఇంక అంత పైకి ఎక్కి పని చేయాలి తప్ప వారిని ఆ పైన నిందేసిందని డిమోరల్ ఏది అయితే ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఎ పోలీస్ ఆఫీసర్ మనం ఎదుర్కోవాలి దానిపైన ఇంకా ఏమి లోసుకులు చేసినాము లేకుంటే మన తర సైడ్లో తప్పులు ఉన్నాయా ఏంటిది అనేది సరిదిద్దుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం తప్ప డిమోరల్ ఏజ్ అనేది క్వశ్చన్ లేదండి తప్పనిసరిగా మనం పబ్లిక్ పక్షాన్ని ఉండి వారికి పబ్ ఇప్పుడు రెండు విధాలు అండి చట్టపరంగా ఎవరైతే సామాన్య మానవుకి ఏమైనా మనం చేయలేకపోతే మనం తప్పు పట్టాలి ఈ రాజకీయాన్ని తీసుకొచ్చి అలా కలిపినప్పుడే అవి ఇబ్బందికరంగా అవుతుంటుంది ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తికి మనం న్యాయం చేయలేకపోతే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇట్ ఇస్ అవర్ ఫెయిల్యూర్ ఎక్కడైతే రాజకీయమైన దాన్ని కలిపేసి రంగు పులిపించి నువ్వు ఇట్లా ఒక పార్టీకి చేసినావు అంటే తప్పండి ఏది చేసినా కూడా మనం చట్ట పరిధిలని వ్యూలనే అదే వ్యూలో చేస్తామండి అంతే తప్ప ఒకరు గొప్పవాళ్ళు ఒకరు తక్కువ వాళ్ళు అనేది కాదు తప్పనిసరిగా చట్టపరమైన పరిధిలో మనం చేయగలిగింది సక్సెస్ఫుల్ సార్ నిజామాబాద్లో ఇంకా వేరే యాక్టివిటీస్ ఏమిటి క్రైమ్ మనకు నాకు నాకు వచ్చేసరికి ఇక్కడ పిల్లలు చాలామంది యూత్ డ్రగ్స్కి అలవాటు పడి ఉండడం అది టాప్ ప్రియారిటీగా తీసుకున్నా నాది ఒక చిన్న ఒక వన్ పేజ్ అది కూడా వస్తుంటుంది డైలీ యాంటీ డ్రగ్ అనేది నినాదంతో నేను జాయిన్ అయిన రోజు నుండి టేక్ అండ్ ద యాంటీ డ్రగ్ అనేది ఒక పేపర్ స్టార్ట్ చేశాను అందులో మా ఆఫీసర్లు ఏం చేసినా కూడా హైలైట్ చేస్తాను వారిని కూడా మనం చేసే కార్యక్రమాన్ని హైలైట్ చేస్తుంటాం సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎక్కువ శాతం పిల్లలు గాంజాయికి అలవాటు పడి ఉన్నారు సో ఇది ఎప్పుడైతే మనం స్టార్ట్ చేసినామో అది మళ్ళీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా అధికారులను అందరిని పిలిచి అసలు డ్రగ్ ఫ్రీ స్టేట్గా చేయాలనే ఉద్దేశంగా అధికారులను అందరిని పిలిచి చేశారు సో దట్ ఈస్ అ గ్రేట్ థింగ్ ఇప్పటికి కూడా అంటే నా మిషన్ ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మార్చ్ రిటైర్మెంట్ దిస్ ఇయర్ ట్వంటీ త్రీలో ఏదైతే యాంటీ డ్రగ్ అనేది నేను తీసుకున్నాను క్యాప్షన్ తప్పనిసరిగా వచ్చే అధికారులు కూడా దీనిపైన ఫోకస్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను నేను ఒక సుమారుగా ఒక మూడు
ఫ్యామిలీని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి పిల్లలను అంటే అప్పటివరకు కూడా తల్లిదండ్రులు తెలియదు నా కొడుకు దాంజాకు అలవాటు పడ్డదని అంటే చాలా వరకు మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ లేదంటే బిలో ధర ప్రాపర్టీ లైన్లో ఉన్న పిల్లలు అంటే లేబర్కి పోయే పిల్లలు అలాంటి వాళ్ళు ఈ గాంజా సిగరెట్లకు వాటికి వీటికి అలవాటు పడ్డారు ఇప్పటికైతే ఒక ఐ కెన్ సే నైంటీ పర్సెంట్ ఇన్ ద కంట్రోల్ కంట్రోల్ చేయగలని అనుకుంటున్నాను అంటే కమ్యూనిటీ విషయంలో మీకు ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉంది గంజా మీద డ్రగ్స్ మీద ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉంది ఇంకా మహారాష్ట్ర బార్డర్ నుంచి ఎక్కువగా అఫంట్రస్ రావడం అవునండి ఇక్కడ చేయడం లేదు అక్కడ షెల్టర్ తీసుకోవడం అక్కడ చేయడానికి షెల్టర్ తీసుకోవడం గ్యాంగ్స్ ఎక్కువగా మూవ్ అవుతుంటాయి ఫోకస్ సార్ మనకు ఇంటర్ ఇంటర్ స్టేట్స్ గ్యాంగ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి మనకు నాకు ఉన్న అనుభవంతో అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ వర్క్ ఐజ్ డిసిపి క్రైమ్స్ మళ్ళీ మహేష్ భగవత్ గారు లాంటి వారి దగ్గర చేయడం అంత ఆశమాసి కాదు వారి దగ్గర నేర్చుకున్న స్కిల్స్ కానివ్వండి ఇంకేమైనా కానివ్వండి నేను ఇక్కడ ఏదైతే ఈవెన్ మన బ్యాంక్ దోపిడీ ఆర్మూర్లో ఏదైతే బ్యాంక్లో వచ్చి గోల్డ్ ఎనిమిదిన్నర కిలోలు ఎత్తుకపోతే మనం ఒక నెల రోజులు అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టి అంటే థీమ్ని అక్కడనే పెట్టి వారి వారి లాంగ్వేజ్లోనే ఉండే వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసి పిల్లలను పంపి మా టీమ్స్ పోయి వాళ్ళను ఇంతవరకు ఇంత అదే తమిళనాడులో నలభై ఐదు కిలోలు ఎత్తుకొని వచ్చారు బట్ దే ఆర్ రికవర్డ్ ఒక సింగిల్ తులం కూడా రికవర్ చేయలేదు వెరైజ్ వీఆర్ అప్రెండెడ్ త్రీ టు ఫోర్ అక్యూజ్ పర్సన్స్ అండ్ రికవర్డ్ ద ప్రాపర్టీ అదే కాకుండా మనకు మనకు ఏటీఎం అఫెండర్స్ బ్యాంక్ రాబరీస్ తర్వాత హౌస్ బగ్లరీస్ ఎక్కువ అదర్ స్టేట్ వాళ్ళు వస్తుంటారు మనం ఛాలెంజ్గా తీసుకుని ఈసారి రికవర్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉందండి అచ్చా అండ్ ఫ్రీ రిజిస్ట్రేషన్ ఇంతకుముందు వర్క్ అయ్యేది క్రైమ్ క్రైమ్ వర్క్ చేద్దాన్ని నేను వచ్చినప్పటి నుండి అదొక టాస్క్ తీసుకుందాం ఎందుకంటే ఫ్రీ రిజిస్ట్రేషన్ ఉండాలనేది కాన్సెప్ట్ గవర్నమెంట్ది సో ఎక్కడ కూడా క్రైమ్ రిజిస్టర్ చేయకుండా ఉంటే వాటిపైన చర్యలు తీసుకోవడం అంటే పెట్టి కేసు అయినా సార్ ఏదైనా కూడా చిన్న విషయం అయినా ఏదైనా కూడా యావ్ టు రిజిస్టర్ కేసు ఎఫ్ఐఆర్ చేయాలి చేసి దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి లాజికల్ కంక్లూజన్ తెస్తేనే మనకు ఓకే ట్రాఫిక్ విషయంలో మీరు ఏం చేస్తారు ట్రాఫిక్ సార్ ఇక్కడ ట్రాఫిక్ అప్పుడున్న రద్దీకి ఇప్పుడున్న రద్దీకి చాలా పెరిగిపోయింది అది కూడా నేను డీజీ గారిని గవర్నమెంట్ని కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ట్రాఫిక్ ఇంకా పెంచవలసిన బాధ్యత ఉంది ఫోర్స్ని పెంచాలి పోలీస్ స్టేషన్స్ మీద ఒకటే పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది ట్రాఫిక్ కాకపోతే ఇంకా మన బోధన్ ఆర్మూర్ మూడు పోలీస్ స్టేషన్స్ అంటే ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్స్ అడిగాను ఈ బహుశా ఈ మార్చిలో బడ్జెట్ టైంలో ఏమైనా శాంక్షన్ అయితే మనకు ట్రాఫిక్ కూడా అంటే ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ చేయడం వరకు మీరు పొల్యూషన్ అడిగారు మెయిన్ పవర్ అడుగుతున్నారు కానీ రోడ్ స్పేస్ పెరగట్లేదు కదా పొల్యూషన్ రోడ్ స్పేస్ పెరగట్లేదు అదే బాధాకరం అంటే ఉన్న దాంట్లోనే మనం ఉన్న కరెక్ట్గా వారిని ఇప్పుడు నేను వచ్చాక కమాండ్ కంట్రోల్ మనకు ఏదైతే హైదరాబాద్లో ఉన్న కమాండ్ కంట్రోల్ మాదిరిగానే మనది కూడా ఎక్కువ సిసి కెమెరాలు కూడా మన దగ్గర ఉండే అన్ని జిల్లాల కంటే నూట యాభై కెమెరాలు మన హైదరాబాద్కు ట్యాక్ చేసినాం మేము అంటే అంత మంచిగా మనం అది చేసి ఇక్కడ నుండి సిసి కెమెరాలను పెట్టడం తర్వాత ట్రాఫిక్ ఛాలెంజ్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఏవైతే వైలేషన్ ఉంటుందో ఇవి ఉన్న రేడ్లోనే సరి చేసి కరెక్ట్గా ట్రాఫిక్ ఏవైతే వైలేషన్ ఉందో ట్రిపుల్ రైడింగ్ కానివ్వండి వితౌట్ హెల్మెట్ కానివ్వండి లెవెల్ క్రాసింగ్ కాడ కూడా పెనాల్టీ చేయడానికి ఆన్లైన్ అంటే ఈ ఛాలెన్కు ప్లాన్ చేస్తున్నాం సార్ మీరు సర్వీస్ అంతా స్టార్ట్ అయ్యారు ఎయిటీ నైన్ నుండి ఈ సంవత్సరం రిటైర్మెంట్ అవుతుంది సార్ ఇంకా ఏదో చేయాలి చేయలేకపోయాను అన్న బాధ ఉంది యా ఉంది ఇంకా ఇంకా తప్పన ఉంది ఇంకా చేయాలి మనం ఏంటి ఏంటి మరి ఏ విషయంలో అంటే ఇక్కడ నేను వచ్చినాక ఇక్కడ స్పోర్ట్స్ కూడా చాలా బాగుందండి పిల్లలకు నేను స్పోర్ట్స్ కిట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది బేసిక్గా నేను హాకీ ప్లేయర్ కాబట్టి ఐ కాంట్రిబ్యూట్ మై ఎస్ ఎక్కడ పోయినా కూడా ఈ తపన అనేది ఉందండి రిటైర్ అయినా కూడా ఇంకా ఈ తపన అట్లనే ఉంటుంది ఇంకా ఏదో చేయాలి సొసైటీకి మనం పిల్లలను యూత్ని పర్టికులర్గా ఈ డ్రగ్స్ కానివ్వండి ఇప్పుడు అంత ఆన్లైన్ గేమ్స్కి అలవాటు పడుతున్నాం వాళ్ళని అందరినీ ఎడ్యుకేట్ చేసి ఆరోగ్యమైన సమాజానికి వీళ్ళందరూ మన యూత్ అనేది ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళ పిల్లలంతా మన ఆరోగ్యమైన సమాజానికి దే ఆర్ దే ఆర్ బ్రిక్స్ ఫర్ ద నేషన్ ఓకే మీరు రిటైర్ అయిన తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఇంకా ఇప్పుడు చెప్పలేను బట్ రిటైర్మెంట్ తర్వాత తప్పనిసరిగా మీలో టచ్లో ఉంటా చెప్తాను నాగరాజ్ గారు కాకి చొక్క తీసిన తర్వాత కద్దరు చొక్క వేస్తారన్నది ఒక వార్త వాస్తు ఉంటారు అంటున్నారు బట్ ఇప్పుడే 
వార్తను చర్చించి దశ దిశ ఎలా తీసుకెళ్తే అలా వెళ్తానండి కానీ కాకి చొక్క తీసిన తర్వాత కద్దర్ చొక్కలో కూడా సేవ చేయొచ్చు కదా తప్పనిసరిగా చేయొచ్చు ఆ యొక్క ఛాన్స్ ఉంటే తప్పనిసరిగా అటు వెళ్తానండి ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఫైనల్ క్వశ్చన్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లోకి వస్తున్న వాళ్ళకి యాజ్ ఎ సీనియర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ కంపెనీ ఇచ్చే మెసేజ్ అండి సార్ ఒక్కటే సార్ పట్టుదల సేవాభావంతో వస్తే తప్పనిసరిగా సక్సెస్ అవుతారు సార్ ఇప్పుడు వచ్చే యూత్ చాలా డెలికేట్గా ఉన్నారు నేను చూస్తున్నాను సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు ఒక పోలీస్ అధికారి సూసైడ్ చేసుకుంటే అది సమాజంలో ఒక రాంగ్ మెసేజ్ పోతుంది అంటే ఒక బలహీనమైన అధికారి అని పోలీస్ అంటే ఇంత వీక్గా ఉంటారా అనే విధంగా పోతుంది కాబట్టి వచ్చే యూత్కు నేను వచ్చే ఎవరైతే జనరేషన్ ఉందో పోలీసులకు వారు సమాజానికి ఒక రకమైన రోల్ మోడల్ రోల్ మోడల్గా ఉండాలి వారు చేసే పని ప్రతి పని కూడా యూత్ ఐకాన్ లాగా ఉండిపోయే విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది అనేది నాకు ఐడియాస్ అండి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పట్టుదలతో ఫ్యాషన్గా ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం డిపార్ట్మెంట్లో రండి మీకు డిపార్ట్మెంట్తో పాటు ప్రజలు కూడా గుర్తిస్తారంటే చెప్తారు కానీ పోలీసే ఆత్మహత్య చేసుకుంటే పోలీసే పిరికి పంద అని ఒక మెసేజ్ జనంలో పోతుంది కాబట్టి మీరు చేసే పని మొత్తం డిపార్ట్మెంట్కి చెడ్డ పేరు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి కష్టాలు వచ్చినా నష్టాలు వచ్చినా ఆత్మహత్య చేసుకోవడం కాదు ఆ సమస్య మీద పోరాటం చేసి విజయం సాధించినట్టు నాగరాజ్ గారు చెప్తున్నారు ఇది ఈ వారం కేఆర్ నాగరాజ్ గారితో ఎక్సలు చెంటారు వచ్చే వారం మరొక ఇష్టం మళ్ళీ కలుగుతా అంతవరకు నమస్కారం థ్యాంక్ యూ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ ఐ డ్రీమ్స్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ఐ డ్రీమ్ ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ డు సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి డు వాచ్ ఐ డ్రీమ్